हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू डीएससी कॉर्नर दिस् भार्गवि योजु मन वीडियो एनसीआर थर्ड क्लास की संबंधी ईवीएस मोतम टोटल ट्वेंटी फोर लैसन अने सो इवा मन हाफ आफ दि पार्टी डिस्कसा सो ई एनसीआर बुक्स अने मन की सीटेट की कीलक मन चपच्छ सो इंदे मन की वन टू तो फिफ्त क्लास नीचे बिट्स अने जरूरत ईवीएस की संबंधी सो ई रोज मन थर्ड क्लास बिट्स अने चूदा फस्ट लैसन वे पूनम डे अवट इंदोन चूस्ते सो वीडियो स्टार्ट मुझे मेलेवर ान फस्ट टाइम चूस ना सब्सक्रैब् चुस्को पक्ने बेलैकन उ कदा दाने पैने क्ली ने वीडियो अप्लान अभी वैंने नोटिफिकेसन कीडियो मिसाकते चूस एनसीटेट की संबंधी क्लासेस अभी कंटिवस वस्तू उ ान फावी सब्सक्रैब् चुस्को सो इंक स्टार्ट पूनम डे अवट अने फस्ट लैसन थर्ड क्लास ईवीएस एनसीआर की संबंधी The story concerns about a girl named Poonam and her observation of her surroundings. So, e lesson le intente Poonam ane ka mai untundi. Tanu tanu chuttu na parisral ni parisilistu untundi. So, apud jari ke na kono marpulu manki e vadan jari kindi. Poonam spotted pigeon, squirrel, crow, monkey, butterflies, ants, parrot, and cuckoo on the tree. So, ami chetu pai na paura ni oda talu kaakulu alage kothulu butterflies ants. चिलकल इवन चूस्त उठ अलग वो मेकल ताबे को कपल गेदल अलगे को इलांटी पाउंड चूस्त उठे पकन चरवो चूस्त उठु पैन इवी अलगे पाउंड यानीमल चूस्त उ ऐनमल यूज टू प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप आफ् सौंस सो ऐनमल अंटे मन चुटना जंतु वेरवेर शब्दाई सम आफ् द सौ प्रोड्यूस्ड बै डिफरेंट ऐनमल ऐज फा सो so, इकड़ को जंतु एला शब्द चस्ताईने डाग बोबोम अरस्तान क्या मिओ लयन गुरी गाँवी फ्राक क्रो क्रो अरस्तानी गोट मिओ मैम मैन अरस्तान कदा सो so, काकी काव कावनी को कुक्रोनी अरस्तू उ सो ई विधा एंटे ऐनमल डिफरेंट सौंस अने different animals move in different ways to go from one place to another prati jantuvu kuda oka pradesham nunchi inkoka pradeshaniki veladaniki a chaala rakalaina paddhatulu upayogisthu untayi aithe konni chuste some animals walk some crawl some fly and some swim ante konni animals nadichukuntu velthai konni paakuntu velthai konni egutthai konni eedutai ila chaala rakalaga oka pradesham nunchi inkoka pradeshaniki velthu untayi for this some animals use their feet सम यूज देर विंग्स अटे दर इंकोक दिल्डा की कोई जंतु वाट पादाल यूजे को रेखल यूजे सपोज इप्ड पक्ष कूस अभी एगरत और प्रदेश नीचे इंको प्रदेशा वेलता है काबटी अभी विंग्स यूजन चपे विंग्स अंत रेखल सम ऐनमल ईवे टेक् द हेल्प आफ् देर टेल सपोज इप्ड चाप अने कूसको चाप दिन तोक द्वारा ईदत मुझे वेत इलाटे वाट तोकल ने कोई यूजू उ इकड़ अकॉर्ंग टू दिश द एग्जापल आर् सो दीन प्रकार चूस्ते कैन फ्लै अं एगर बटर्फ्लैस सीताको चिलकल पीजियन पावरा प्यारे चिलकल एगरता है कैन क्राल अंत पाके लिजर्ड अंत बल्लू पाल इवन पावर सारी इवन मन की दर इंकोक दी पाकू वू उ कैन वाक कैन वाक अंत नड़चकटू वे आव गेदे यू इलांटी कैन हाप अं एगरत वे फ्राग अंत कपल कंगारोल इवन एगरत वेलता है कैन स्विम अंत चापल कपल टाटोल उ कदा सो अभी अवीड ईदूट प्रदेश नीचे इंको प्रदेशा वेलता है हाव विंग्स पीजियन कुको स्पारो अंत को पिचुक की पावरा की वीटनी रेखलने अच्छे विधा डिस्क वाल आल ओवर बिट्स टाइप इच्छी एदेते कंटंट उदंत इंत कवर् जी सो दीन ओक पीडीएफ अनेवाले डिस्क्रिपन टेलीग्रम लिंक अने सो मैं झानल की संबंधी टेलीग्रम लिंक उ टेलीग्रम लिंक कॉइन अट्ठे सीटेट की संबंधी पीडीएफ अवेलबल पीडीएफ अभी अस्ट जरूर सो मेरे अड़क वेली डोनोडु सो हाव विंग्स अंत ये रेखल वाट चूसा कदा इप्ड हाव फीट अंत का मूल यलग बंटल यानी लेकिन मेकल आवल गेदल वीटने हावे टेल अंत ताक मंकी कौ बफेल गेदे आव को वीटने 
Animals live in different places. Some animals live in the trees, some in water, some live on land, some live, in, some live under the ground and some fly in the sky and some animals even live in our houses. So, here we are going to animals are going to live in the trees, 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 in the trees. I think uh, according to this observation on the branches, even the Juste, Chetleoka Komal Pine Evunta and a parrot, Gani crow, monkey, lanticon, Pakshulu, Avanigodante. On the leaves, and a Chetlepaina Akulpine to the insect, caterpillar, grasshopper, and a Chenuchin even a Purulagani, caterpillar, Gani, grasshopper, Gani, one new tanta. On the trunk and trunk and take a condom and add Ants, termite, squirrel, termite and a chadalu, chadalu. Chimalu, Udatalivani Guda, Trunk and Edete Kandamunada Kadunta. On the ground, Kinda Edete Bumpina, Rat, Snake, Rabbit, Elukalgani, Pamulu, Kundeli Lantvani Guda, New Sistunta. Around the ground, Mana Chutuna ground at Nalapina, Cow, Dog, Buffalo, Lanti Chala Unte. Inside the water, water, Lopala, Fish, Crocodile, Frog, and Chapalu, Mosali, Evete Kapalivani Guda, Untunta. And in the sky, and the eagle, sparrow, crow, and the eagle means monkey, gadda, sparrow, pichka, crow, kaki, ilantwani kuda. Under the ground, and the ground, boomy lopal, ants, rabbit, earthworm, and the edite earthworm, vana pamu, alagi rabbits, kinda boreal, and the boomy kinda boreal, and evasis tuntai, ants, alagi boom kinda, putlaga. So, this is the animal. And next lesson is the plant fairy. The plant fairy is the second lesson in the lower topics. This chapter is based on the plants around us. We will tell you the lesson. And plants are the autotrophic organisms. And the autotrophic organisms are the same as the same as the same as own food by the process of photosynthesis. So, if we photosynthesis and oka prakrida prakrida dwara, so tanga food ni tarches kuntunta. Exception parasitic plants. Ikra, evite parana jiulunta, with upper megata and niguda, a megata plants and niguda, vatica ve aharan tarches kunta. E parana jiula nevi, ayoka plants tarches kuna aharam tarches kuna mokalapina, other partunta. Next, plants are important part of life as they give us food, furniture, medicine, etc. Plants are nevi mana life lo ne akko mukhya patra poshis to untai. Mana ki food is thai, furniture is thai, medicine plants, medicinal plants are ne untai. So what dwara medicine sahar ches taru. Iwan ni goda plants wala upyogal man ki. Next, the artist Vishnu Chinchalkar, Indoor Madhya Pradesh, atandhi Indoor Madhya Pradesh lo. Made beautiful pictures using dry leaves. So dry leaves to ni chala andha maina pictures ni itano taar ches to unta ranta atan peru Vishnu Chinchalkar atan ekad unta ronte indoor Madhya Pradesh. Next some common plants and their parts uses are given below. So ekada konni mokkalu alagi vaat ninchi aye parts ani manam aye avasral ko sompeyogista mane di ekada icharu. Chincho na. The Ninchi Quinine and Ethistaru, the monkey malaria drug in the opioid stone tarata. Tobacco, tobacco and the occur religious purpose skin water or drugs, drug skin coda war tunter. Battle Battle and the intent a monkey vaca. Tamal Pakula war terga vaca, so the thin dan uses tunter. Santalum and the oka oil and the soil oil slow uses the manchiga vas and raudanki perfumes lagoda. Jasmine malapotels negata, lavender and another flower, so adi could have perfumes lo use chest untaru. Legumes and grain. Ivi legumes and a monkey cabbage akula unta unta and mata. So what ni monkey food paranga vartunter. Ginger, turmeric, cinnamon, clove, saffron, cumin, and edeta kunkuma pu, lavangalu, dalchin chaka, even noon together. So even ni mana spices. Evite dinusulumanam vartun tangada, so vartiga opiogis tunta. Aveni goda monkey plants nincho chinaway. Plants are often classified on the basis of the habitat where they used to found, such as so ante mokalni avi ekad peruta yenti vatioka lakshna ladaranga, koni rakal gindaite, veda di manedi jergin. Andula first the xerophytes or desert plants. 
ఇవి ఎడారి మొక్కలు అంటూ ఉంటారు ఎడారిలో ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉంటాయి వాటికి ఎగ్జాంపుల్ క్యాక్టస్ ఆస్ట్రేలియన్ ఓక్ కేజ్రీ ఇవన్నీ కూడా ఎడారి మొక్కల కింద చెప్పొచ్చు హైడ్రోఫైట్స్ ఆర్ సాల్ట్ లవింగ్ ప్లాంట్స్ ఇవి ఏంటంటే హైడ్రోఫైట్స్ అంటే మనం జల మొక్కల కింద చెప్పొచ్చు అనమాట జల వృక్షాలు అని అంటూ ఉండొచ్చు ఇవి ఏంటంటే సాల్ట్ బుష్ ఆర్ సాల్ట్ లవింగ్ ప్లాంట్స్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు కార్డ్ గ్రాస్ బాబాసు సాల్ట్ బుష్ ఇవన్నీ కూడా హైడ్రోఫైట్స్ సో నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే ఎఫిఫైట్స్ ఆర్ ప్లాంట్ దట్ గ్రోస్ ఆన్ అదర్ ప్లాంట్స్ సో ఏంటంటే అంటూ మొక్కలు అనొచ్చు లేదంటే వేరొక మొక్కల పైన వస్తూ ఉంటాయి సో ఆర్చిడ్ స్పానిష్ మాస్ ఇవన్నీ కూడా ఎఫిఫైట్స్ కిందకి వస్తూ ఉంటాయి మీసోఫైట్స్ ఆర్ ప్లాంట్ దట్ గ్రోస్ ఇన్ ఆప్టిమమ్ కండిషన్ సో సాధారణంగా మనకి బయట కనిపించే మొక్కలన్నీ కూడా మీసోఫైట్స్ కిందకి వస్తాయి నీమ్ బనియన్ పీపల్ ఇవన్నీ కూడా నార్మల్ మొక్కల కిందకి వస్తూ ఉంటాయి వీటిని మనం మీసోఫైట్స్ అంటాం అయితే ఇక్కడ మనకి కొంచెం ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో ఇదంతా టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నదే కాదు దానికి రిలేటెడ్గా ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఒకవేళ బిట్ అనేది ఎలా ఇచ్చినా ఆన్సర్ చేయగలిగేలాగా సో దీని నుంచి బిట్ అయితే పోయే అవకాశం ఉండదు ఖచ్చితంగా లెంతి అయినా సరే నేర్చుకోండి అట్ ఎ టైం నెక్స్ట్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఆఫెన్లీ క్లాసిఫైడ్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దేర్ హైట్ అండ్ ఎపీరియన్స్ సచ్ యాజ్ హెర్బ్స్ షర్బ్స్ అండ్ ట్రీస్ సో ఏంటంటే ప్లాంట్స్ కనిపించే అంటే పొడుగ్గా ఉన్నాయా పొట్టిగా ఉన్నాయా లావుగా ఉన్నాయా గుబురుగా ఉన్నాయా ఇలా ఏంటంటే అవి కనిపించే ఎపీరియన్స్ బట్టి కూడా ప్లాంట్స్ని క్లాసిఫై చేయడం జరిగింది అందులో మనకి ఫస్ట్ హెర్బ్స్ అనమాట సో ఇవి మనకి ఏంటి అంటే చిన్న చిన్న మొక్కలు మూలికలు అని అంటూ ఉండొచ్చు ఇవి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద స్మాలెస్ట్ హెర్బ్ ఈజ్ ఏ షార్ట్ ప్లాంట్ విత్ గ్రీన్ డెలికేట్ స్టెమ్ వితౌట్ ద ఉడీస్ టిష్యూస్ అంటే మనకి పెద్ద పెద్ద మొక్కలకి చూసినట్టు కాండాలు అలాంటివి ఏమి ఉండో నార్మల్గా మనకి చిన్న చిన్న మొక్కల్లో చూస్తూ ఉంటాం కదా చిన్న హైట్ తక్కువ ఉండి అలా అనమాట జనరల్లీ దే హ్యావ్ ఫ్యూ బ్రాంచెస్ ఆర్ ఆర్ బ్రాంచ్లెస్ అంటే చిన్న చిన్న కొమ్మలు ఉంటాయి కొన్ని వాటికైతే కొమ్మలు కూడా ఉండవు టొమాటో వీట్ గ్రాస్ వీట్ గ్రాస్ ఆర్ ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హెర్బ్స్ అంటే చిన్న చిన్న టొమాటో మొక్కలు కానీ లేకపోతే వరి ఆర్ గోధుమలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి హెర్బ్స్ కిందకి వస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ షర్బ్స్ ఇవేంటి అంటే షర్బ్స్ ఆర్ మచ్ టాలర్ దెన్ హెర్బ్స్ విచ్ మైట్ బీ అవుట్ ఆఫ్ అవర్ హైట్ సో మన హైట్ అంతా ఉన్నట్టు ఉంటాయి అన్నమాట షర్బ్ ఈజ్ ఎ మీడియం సైజ్డ్ ప్లాంట్ విత్ బుషి హార్డ్ స్టెమ్స్ విత్ బ్రాంచెస్ అంటే చిన్న చిన్న తుప్పల కింద వీటిని చెప్పొచ్చు అనమాట మన లాంగ్వేజ్లో అయితే ఆల్ దో స్టెమ్స్ ఆర్ హార్డ్ దే ఆర్ ఫ్లెక్సిబుల్ బట్ నాట్ ఫ్రెగైల్ రోజ్ లెమన్ అండ్ హెన్నా ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ద కామన్ షర్బ్స్ అరౌండ్ అస్ ట్రీస్ అంటే కొంచెం తుప్పలు గుబురుగా ఉన్నట్టు కనిపిస్తూ ఉంటాయి ఇవి వీటికి ఎగ్జాంపుల్ రోజ్ లెమన్ ఇలా అనమాట నెక్స్ట్ ట్రీస్ ట్రీస్ అంటే మనం చూస్తున్న బయట బిగ్ టాల్ ప్లాంట్స్ అన్నింటినీ కూడా మనం ట్రీస్ అని అంటూ ఉంటాం దే హ్యావ్ వెరీ థిక్ అండ్ హార్డ్ స్టెమ్స్ కాల్డ్ ద ట్రంక్ అంటే పెద్ద కాండం అనేది ఉంటుంది బలమైన కాండం ద సింగిల్ మెయిన్ స్టెమ్ ట్రంక్ గివ్స్ రైస్ టు మెనీ బ్రాంచెస్ దట్ బేర్ లీవ్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ సో ఏవైతే ఈ మెయిన్ కాండం ఏదైతే ఉన్నదో దాని నుంచి మనకి ఈ చెట్టుకి యొక్క కొమ్మలు అనేవి వస్తుంటాయి వాటికి లీవ్స్ అని ఆహారం అంటే ఫ్రూట్స్ అని ఇవన్నీ వస్తూ ఉంటాయి సమ్ ట్రీస్ ఆర్ బ్రాంచ్లెస్ లైక్ కోకోనట్ ట్రీ దే హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ మెయిన్ స్టెమ్ విచ్ బేర్స్ లీవ్స్ ఫ్లవర్స్ అండ్ ఫ్రూట్స్ ఆల్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే కొన్ని చెట్లకి చూసుకుంటే ఇప్పుడు తాటి చెట్టు కానీ కొబ్బరి చెట్టు వీటిని చూసుకుంటే వాటికి ఎలాంటి కొమ్మలనే ఉండవు డైరెక్ట్గా ఒకటే కాండంలాగా ఉంటూ ఉంటుంది బనియన్ మ్యాంగో క్యాజూ ఆర్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ట్రీస్ అనమాట వీటికి నార్మల్గా ట్రీస్కి నెక్స్ట్ చూస్తే ఇన్ ఎడిషన్ టు దీస్ ట్రీస్ సారీ ఇన్ ఎడిషన్ టు దీస్ త్రీ కేటగిరీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ దేర్ ఆర్ టూ మోర్ టైప్ విచ్ నీడ్ సమ్ సపోర్ట్ టు గ్రో దే ఆర్ ఎస్పెషల్లీ కాల్డ్ యాజ్ క్లైంబర్స్ అండ్ క్రీపర్స్ అంటే తీగలు లతలు అని అంటూ ఉంటాం కదా అలాంటి క్లైంబర్స్ అంటే ఏంటంటే తీగలు ఎగబాగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట ఏదైనా సపోర్ట్ పట్టుకొని ఎగబాగుతూ ఉంటాయి క్లైంబర్స్ ఆర్ మచ్ అడ్వాన్స్డ్ దెన్ క్రీపర్స్ సో క్రీపర్స్ కంటే కొంచెం అడ్వాన్స్ అయిన మొక్కల కింద క్రీపర్స్ అంటే ఏంటంటే కింద కిందనే పాకుతూ ఉంటాయి క్లైంబర్స్ అంటే పైకి మనం ఏదైనా సపోర్ట్ ఇస్తే ఒక ఏదైనా సపోర్ట్ కనుక్కుంటే వాటిని వాటితో పాటు
ఆ యొక్క వెయిట్ అవి పట్టి ఉంచగలవు అనమాట దీస్ టైప్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యూజ్ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ టెన్రిల్స్ టు క్లైంబ్ ఆన్ సో ఈ యొక్క ప్లాంట్స్కి టెన్రిల్స్ అనే ఒక స్ట్రక్చర్స్ అనేవి ఉంటాయట ఇవి పైకి ఎగబాకడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ క్లైంబర్స్ ఆర్ పీ ప్లాంట్ మనీ ప్లాంట్ సో మనీ ప్లాంట్ పీ ప్లాంట్ అనేవి క్లైంబర్స్కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ కింద చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ క్రీపర్స్ క్రీపర్స్ అంటే ఏంటంటే కింద కింద పాకేవి సపోజ్ వాటర్ మిలాన్ కానీ గుమ్మడికాయలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి క్రీపర్స్ కిందకి వస్తూ ఉంటాయి క్రీపర్స్ హ్యాస్ ద నేమ్ సజెస్ట్ దే ఆర్ ద ప్లాంట్స్ విచ్ క్రీప్ ఆన్ గ్రౌండ్స్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా నేలపైన ఎగబాకేవి దే హ్యావ్ వెరీ ఫ్రెగైల్ స్టమ్స్ దట్ క్యాన్ నైదర్ స్టాండ్ ఎరెక్ట్ ఎరెక్ట్ నార్ సపోర్ట్ ఆల్ ఆఫ్ ఇట్స్ వెయిట్ సో వీటికి కూడా అంత పెద్ద కాండాలు ఏమి ఉండవు కాకపోతే వాటికి కాసే కాయలు యొక్క వెయిట్ అనేవి అవి పట్టి ఉంచగలవు అనమాట సో అది మనకి ఈ ప్లాంట్ ఫెయిరీ అనే లెసన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ వాటర్ ఓ వాటర్ సో ఈ లెసన్ గురించి కనుక చూస్తే సో వీడియో అనేది లెంత్ అయినా మీరు ఒకేసారి అట్ ఏ టైం నేర్చుకుంటారు పార్ట్స్ పార్ట్స్గా కాకుండా సో వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూడండి అప్పుడే మీకు ప్రతి పాయింట్ అనేది అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ చూస్తే వాటర్ ఓ వాటర్ స్టోరీ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద వాటర్ ఇట్స్ సోర్సెస్ అండ్ ఇట్స్ యూజెస్ సో ఈ స్టోరీ అంతా కూడా దేనిపైన అంటే వాటర్ పైన వాటర్ యొక్క ఉపయోగాలు అలాగే వాటర్ యొక్క యూజెస్ పైన ఉంటూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ లైక్ లేక్ వెల్ ట్యూబ్ వెల్ పాండ్ హ్యాండ్ పంప్ రివర్ వాటర్ ఫాల్ స్ట్రీమ్ ట్యాప్ ట్యాంక్ హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటే మనకి నీరు అనేది ఎక్కడెక్కడి నుంచి లభిస్తుంది అంటే చెరువులు నదులు కాలువలు అలాగే బావులు చేతి పంప్స్ అంటే బోరింగుల దగ్గర నుంచి కానీ నదులు కానీ ఏవైనా జలపాతాలు సో ఇలాంటి అంటే ట్యాప్ కొళాయిలు లేకపోతే ట్యాంక్ నుంచి హాట్ స్ప్రింగ్స్ అంటే ఇక్కడ నుంచి వేడి వేడి నీళ్ళు అనేవి ఉత్పత్తి అవుతూ ఉంటాయి అన్నమాట హాట్ స్ప్రింగ్స్ నుంచి సో ఇవన్ వీటన్నింటి నుంచి కూడా మనకి వాటర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వాటర్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ న్యూమరస్ యాక్టివిటీస్ లైక్ ఈటింగ్ ఫుడ్ వాషింగ్ యుటెన్సిల్స్ బాతింగ్ వాషింగ్ క్లాత్స్ ఇరిగేటింగ్ క్రాప్స్ కూల్ అండ్ టిన్ జీప్ సో వాటర్ని మనం ఏ ఏ ఉపయోగాల కోసం వాడతామంటే మనం ఫుడ్ తీసుకునేటప్పుడు కానీ మన బట్టలు ఉతుక్కోవడానికి మన అంట్లు తోముకోవడానికి అలాగే ఏవైనా పంటలు పండించడానికి జీప్స్లో అది కూల్ అండ్ కింద అంటే మనం వాడే వాహనాల్లో కూల్ అండ్ కింద ఉపయోగించడానికి మనం ఈ యొక్క వాటర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం వాటర్ డోంట్ యూజ్డ్ ఇన్ యూజ్డ్ అప్ ఇన్ యాక్టివిటీస్ లైక్ స్పీకింగ్ కా కోంబింగ్ రీడింగ్ వాకింగ్ ఎక్సెట్రా వాటర్ని మనం నార్మల్గా మాట్లాడేటప్పుడు లేకపోతే తల దూకున్నప్పుడు చదివేటప్పుడు వాకింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలా యూజ్ చేయం సో నెక్స్ట్ హాట్ వాటర్ స్ప్రింగ్ ఆర్ సీన్ ఇన్ సూరజ్ కుంద్ హర్యానా ఇది మనకి ఇంపార్టెంట్ బిట్టే హాట్ వాటర్ స్ప్రింగ్ అనేది ఎక్కడ ఉన్నది అని ఇవ్వచ్చు హర్యానా దాని యొక్క నేమ్ ఏంటి అంటే సూరజ్ కుంద్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ మేజర్ రివర్స్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఒక టాపిక్కి ఎక్స్ట్రాగా ఎక్కడి నుంచి బిట్ వస్తుంది అనే ఒక ఉద్దేశంతో సో ఎక్స్ట్రా ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది సో దీన్ని మీరు చదువుకుంటే చదువుకోండి లేదంటే స్కిప్ చేసేయండి సో ఇక్కడ యమున అనేది ఢిల్లీ యూపీలో ఉంటుంది స్టార్ట్ అవుతుంది గంగా అనేది యూపీ బీహార్ యూపీ మీన్స్ ఉత్తరప్రదేశ్ గోదావరి అనేది మహారాష్ట్రలో స్టార్ట్ అవుతుంది సట్లజ్ అనేది పంజాబ్ చీనాబ్ అనేది హిమాచల్ ప్రదేశ్ పంజాబ్ అనేది మేజర్ రివర్స్ ఆ సిటీస్లో ఉన్న మేజర్ రివర్ రాజస్థాన్ హర్యానాలో సరస్వతి మహానది మహానది అనేది ఒడిస్సా బ్రహ్మపుత్ర అనేది అస్సాం కృష్ణ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్ మహారాష్ట్రలో మెయిన్ రివర్ నర్మదా అనేది మధ్యప్రదేశ్ కోసి అనేది బ్రీ బీహార్కి మెయిన్ రివర్స్ కింద అయితే ఉన్నాయి నెక్స్ట్ చూస్తే టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ ఈజ్ డిస్టింగ్యూష్ ఆన్ ద బేసిస్ ఆఫ్ ఇట్స్ ఆరిజన్ కన్సిస్టెన్సీ కాంపోజిషన్ అండ్ ట్రీట్మెంట్ సో మనకి టైప్స్ ఆఫ్ వాటర్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూద్దాం ట్యాప్ వాటర్ వాటర్ ఈజ్ ద వాటర్ వీ గెట్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ యువర్ ఫాసెట్ ఇట్ మే ఆర్ మే నాట్ బీ యూస్ సూటెడ్ ఫర్ డ్రింకింగ్ పర్పస్ ఇట్ ఈస్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఫర్ హౌస్ హోల్డ్ కోర్స్ సచ్ యాజ్ క్లీనింగ్ కుకింగ్ గార్డెనింగ్ అండ్ వాషింగ్ క్లాత్స్ నార్మల్గా ట్యాప్ వాటర్ మనకి ఏదైతే పైన ట్యాంక్ నుంచి వస్తూ ఉంటుందో సో దాన్ని మనం ట్యాప్ వాటర్ అంటాం అండ్ అది మనకి తాగడానికి అంతగా ఉపయోగపడకపోయినా మన ఇంటి అవసరాలని మన క్లీనింగ్ పర్పస్కి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ మినరల్ వాటర్ మినరల్ వాటర్ అంటే మినరల్ వాటర్ ఈజ్ ద వాటర్ దట్ న్యాచురలీ కంటైన్ మినరల్స్ మినరల్స్ ఉండేదాన్ని మనం మినరల
when it rains water trickles down and travels through the inner parts of soil beneath the ground to from form underground lakes so ikkada enti ante manaki varshal pade tappudu ee padina chinukulanni kuda bhoomi loki inku poi kindana bhoomi kinda konta neer anedi pravahistu untundi so idi konni samachralu ala jarigin tarvata manaki aa neer anedi ఏవైతే బోర్ బావులు అవి తవ్వినప్పుడు మనకి నీరు అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రైమరీ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఈజ్ డగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ డీప్ వెల్స్ సో చాలా ఏవైతే ఊర్లు పల్లెటూర్లు ఉన్నాయో అక్కడ చాలా వరకు వాటర్ అనేది ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారంటే ఈ బావుల నుంచి తోడి తీసుకుంటూ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ అంటే ఏంటంటే ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ ఈజ్ ద వాటర్ which after deriving from its source has under underwent purification treatment in a plant so purified water ante oka plant water plant anedi untundi akkadiki water velli purify jarugutund anamata evaithe malinali ivanni untayo vaati annintini kuda bacteria ni ivanni kuda andulo kali karigi poyunna evaina solids ni ilanti vaati annintini kuda teesesi adi manaki taagadaniki upayogapade laga chestund anamata ee purified water ekkada ante plant lo ee process anta jarugutu untundi నెక్స్ట్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ డిస్టిల్డ్ వాటర్ ఆర్ డిమినరలైజ్డ్ వాటర్ ఈజ్ వన్ వే ద వాటర్ హ్యాస్ బీన్ సబ్జెక్ట్ టు ఏ ట్రీట్మెంట్ దట్ రిమూవ్స్ ఆల్ ఇట్స్ మినరల్స్ అండ్ సాల్వ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రివర్స్ ఆస్మోసిస్ అండ్ డిస్టిలేషన్ సో రివర్స్ ఆస్మోసిస్ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అందులో ఉన్న మినరల్స్ అన్నింటినీ కూడా తీసేస్తుంది సాల్ట్నెస్ కూడా తీసేస్తుంది సో ఈ విధంగా ఇది ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ వాటర్ కింద చెప్తూ ఉంటారు డిస్టిల్డ్ వాటర్ని బట్ ఈ డిస్టిల్డ్ వాటర్ అనేది మనకి తాగడానికి పనికిరాదు ఎందుకంటే మన వాటర్లో మినరల్స్ అవన్నీ ఉన్నప్పుడే అది మనకి హెల్దీ అంతేకాకుండా ఏమీ లేకుండా మనం ఉట్టి వాటర్ తాగినా ఎలాంటి యూజ్ అనేది ఉండదు సో ఇది మనకి డిస్టిల్డ్ వాటర్ ఇది మనకి థర్డ్ లెసన్ అండ్ ఫోర్త్ లెసన్ కనుక చూస్తే ఫ్యామిలీ అవర్ ఫస్ట్ స్కూల్ చూస్తే కనుక అవర్ ఫామ్ సారీ అవర్ ఫ్యామిలీ ఈజ్ అవర్ ఫస్ట్ స్కూల్ సో ఎవరైనా ఏ పిల్లవాడైనా సరే ఫస్ట్ ఫ్యామిలీలోనే ప్రతిదీ నేర్చుకుంటూ ఉంటాడు సో అందుకని ఫ్యామిలీ అనేది ఫస్ట్ స్కూల్ అని చెప్తున్నారు ఫ్యామిలీ టీచర్స్ అర్స్ హౌ టు లివ్ ఇన్ సొసైటీ అండ్ ఆల్ ద టైప్స్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ థింగ్స్ రిలేటెడ్ టు సొసైటీ అంటే మనకి సమాజానికి సంబంధించి ఏది మంచి ఏది చెడు అనేది తెలుసుకోవడానికి మనకి ఫ్యామిలీయే ఫస్ట్ ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ ఎలా ఉంటాయి అంటే జాయింట్ ఫ్యామిలీ అంటే మొత్తం ఉమ్మడి కుటుంబం అంటాం తెలుగులో సో కంప్రైజెస్ ఆఫ్ మెనీ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ ఫ్యామిలీ లైక్ గ్రాండ్ పేరెంట్ అంకుల్ ఆంటీ ఫాదర్ మదర్ కజిన్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ అంటే అమ్మమ్మలు తాతయ్య నానమ్మలు అండ్ అమ్మ నాన్న అత్త అక్క చెల్లి ఇలా చాలామంది కలిసి ఉంటారు జాయింట్ ఫ్యామిలీలో అండ్ ఈ జాయింట్ ఫ్యామిలీ వల్ల అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే సపోర్ట్ ఇన్ ప్రాబ్లమ్ ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఒకరికొకరు సపోర్ట్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది ఎంజాయ్ ఫెస్టివల్ టుగెదర్ సో ఏదైనా పండగలు వచ్చినప్పుడు అందరూ కలిసి ఎంజాయ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది మ్యూచువల్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఒకరికి ఒకరికి అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది బిఫోర్ బెస్ట్ ఫర్ చిల్డ్రన్ స్టడీ పిల్లలు చదువుకోవడానికి బాగుంటుంది కంబైన్ స్టడీస్కి వాటికి ఫ్యామిలీ డిసిప్లిన్ ఒక మంచి క్రమశిక్షణ అనేది అలవడుతుంది సోల్ ఆఫ్ యూనిటీ అందరూ యూనిటీగా ఉండి ఒకే మాట పైన ఉంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వీటి వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే మిస్బిహేవియర్ విత్ పార్ట్నర్ సో ఒకరికి ఒకరికి క్లాషెస్ అనేవి రావచ్చు ఎక్కువ మంది ఉంటారు కాబట్టి ఎక్స్ప్లోషన్ ఆఫ్ మెంబర్ ఎక్కువ ఏంటి అంటే నెక్స్ట్ ఫండ్ వాల్యూ అమౌంట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్ సో ఒకరు అంటే ఏదైనా డబ్బు విషయంలో వచ్చేసరికి ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ బిగ్ బర్డెన్ అందరి పైన భారం అనేది పడడం ఒకరి పైన భారం పడడం అలాంటివన్నీ ఉంటూ ఉంటాయి నూన్యత భావాలు అనేవి ఏర్పడడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీ అంటే ఏంటంటే నార్మల్గా ఒక అమ్మ నాన్న ఇద్దరు పిల్లలు చిన్న ఫ్యామిలీ అనమాట అండ్ వీటి వల్ల అడ్వాంటే అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ప్రైవసీ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ ఫైనాన్షియల్ స్టెబిలిటీ ఫ్రీడమ్ ఈజీ మూమెంట్ మినిమం స్ట్రెస్ సో అంతగా మా మట్టికి మా అంటే ఎవరి మట్టికి వాళ్ళు అన్నట్టు ఉండొచ్చు ఫైనాన్షియల్గా ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు తక్కువ ఉంటారు కాబట్టి అండ్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలన్నా ఏం చేయాలన్నా కొంచెం ఫ్రీడమ్ అనేది ఉంటుంది సో స్ట్రెస్ అనేది అంతగా ఏమీ ఉండదు అయితే వీటి వల్ల డిసడ్వాంటేజెస్ ఏంటి అంటే ఎకనామిక్ డిసడ్వాంటేజెస్ సో ఒక్కరే సంపాదిస్తారు కాబట్టి అంతగా ఎకనామిక్ అంటే అంతగా గ్రోత్ ఉండదు సో లోన్లీనెస్ వాళ్ళకి వాళ్ళే ఉంటారు కాబట్టి తోడు ఎవరు ఉండరు కాబట్టి కొంచెం లోన్లీగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ల్యాక్స్ ఫీలింగ్ ఆఫ్ స
ఏం కేర్ గట్టా ఉండదు ఏమి ఉండదు చిల్డ్రన్ మధ్య డిసిప్లిన్ అనేది ఉండదు ఇన్సెక్యూరిటీ ఇన్ చిల్డ్రన్ కపుల్ హెసిటేట్ టు షేర్ ప్రాబ్లమ్స్ డ్యూ టు ఈగోయిజం సో ఈగో అనేది ఎక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళ మధ్య ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా షేర్ చేసుకోవడానికి కానీ ఏం దేనికైనా సరే సో ఇవి మనకి న్యూక్లియర్ అలాగే జాయింట్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అంటే సపోర్ట్ అండ్ సెక్యూరిటీ ఏదైనా ఫ్యామిలీ అనేది ఉంటే దాని నుంచి వచ్చే సపోర్ట్ కానీ సెక్యూరిటీ కానీ బాగుంటుంది ఫీలింగ్ ఆఫ్ లవ్ ఒక అనుబంధాలు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి ప్రొటెక్ట్ ఫ్రమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ బయట నుంచి మనం మనల్ని ఎవరైనా ఏదైనా చెడుగా తయారు చేయాలన్నా చూడాలన్న ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇక్కడ హెల్ప్ టు రైజ్ ఎ చిల్ చైల్డ్ సో ఒక పిల్లవాడికి ప్రతిదీ నేర్పడానికి ఎదగడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఇది మనకి ఫోర్త్ లెసన్ నెక్స్ట్ చోటూస్ హౌస్ చోటూస్ హౌస్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక బాయ్ ఒక బాయ్ ఇల్లు లేక ఒక పైప్లో నివసిస్తూ ఉంటాడు అనమాట స్టోరీ ఆఫ్ ఎ బాయ్ నేమ్డ్ యాజ్ షోటు షోటు యూజ్డ్ ద పైప్ యాజ్ హౌస్ టు స్లీప్ సో ఒక పైప్ని తన ఇంటిగా చేసుకొని అక్కడ నివసిస్తూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ చోటు డివైడెడ్ ద పైప్ అండ్ ఇట్స్ సరౌండింగ్స్ ఏరియా యాజ్ సో ఆ పైప్ని తన చుట్టూ ఉన్న ఏరియాని ఎలా డివైడ్ చేశాడంటే ఒక పార్ట్ పడుకోవడానికి ఇంకొకటి వండుకోవడానికి ఇంకొకటి బట్టలు అరవేసుకోవడానికి అండ్ కొంచెం వాటర్ స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఇలాగనమాట సో ఈ విధంగా ఆ యొక్క పైప్ని ఇన్ని విధాలుగా వేర్ చేసుకున్నాడు నెక్స్ట్ చోటు ఈవెన్ ఇన్వైటెడ్ మూను టు లివ్ విత్ హిమ్ యాజ్ చోటు యూజ్ టు లివ్ ఎలోన్ ఇన్ పైప్ సో అతను ఒక్కడగా లోన్లీగా ఫీల్ అవుతున్నాడని ఈ మోను అనే అతన్ని కూడా ఇన్వైట్ చేశాడు ఇక్కడ ఉండు నాతో పాటు అని చెప్పి అతనికి కూడా ఇల్లు లేదు చోటు యూజ్ టు గెట్ బోరుడ్ సో మోను క్యాన్ ప్లే అండ్ టాక్ విత్ హిమ్ యాజ్ మోను హ్యాజ్ నో ప్లేస్ టు లివ్ మోను క్యాన్ ఈజీలీ లివ్ ఇన్ పైప్ సో ఏంటంటే తనకు కూడా ఇల్లు లేదు కాబట్టి తనతో పాటు ఉండు ఆడుకో అని చెప్పి తనని పిలిచాడు సమ్ యానిమల్స్ ఆల్సో లివ్ విత్ అర్స్ ఇన్ అవర్ హౌసెస్ సమ్ ఆఫ్ దీస్ యానిమల్స్ లివ్ విత్ అర్స్ బి బికాస్ వీ వాంట్ దెమ్ టు వైల్ సమ్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అన్ఇన్వైటెడ్ అంటే మనకి మనతో పాటు మన ఇంట్లో అనేకమైన జీవులు అనేవి నివసిస్తూ ఉంటాయి అంటే కొన్ని మనం పెంచుకుంటూ ఉంటాం కొన్ని మనం పెంచుకోకపోయినా మనతో పాటు ఉంటాయి అలాంటివి ఏంటి ఏంటి కాక్రోచ్ స్పైడర్ ర్యాట్స్ బగ్స్ బీటెల్ క్రికెట్ అంటే బొద్దింకలు కానీ ఏవైతే స్పైడర్స్ సాలె పురుగులు సాలె పురుగులు కానీ చెదలు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనతో మనకి తెలియకు ఉంటానే మనతో పాటు నివసిస్తూ ఉంటాయి అయితే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హోమ్ అండ్ హౌస్ సో హోమ్కి హౌస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి అంటే హోమ్ మీన్స్ ఏ ప్లేస్ వేర్ వీ లివ్ ఇట్ హ్యాస్ ఇమోషనల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ పర్సన్ అటాచ్ టు ఇట్ సో ఇక్కడ హోమ్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక పర్సన్ ఎమోషనల్గా దానికి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతూ ఉంటాడు అనమాట అంటే అది తనది లేకపోతే ఇది నా ఇల్లు అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు హౌస్ రిఫర్స్ టు ఫిజికల్ బిల్డింగ్ దట్ సమ్ వన్ లివ్స్ ఇన్ ఎస్పెషల్లీ ఎ డిటాచ్డ్ వన్ అంటే ఏదో ప్రత్యేకంగా ఉండాలి కదా మనం ఉండడానికి ఒక ఇల్లు ఉండాలి అన్నట్టుగా ఉంటూ ఉంటారు అంతే సో అది హౌస్కి హోమ్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ అయితే సో నెక్స్ట్ సిక్స్త్ లెసన్ ఫుడ్ వి ఈట్ కనుక చూసినట్టయితే థింగ్స్ ఈట్ అండ్ మోర్ ఇన్ డిఫరెంట్ రీజన్ సో ఏంటంటే మనం ప్రతి ప్రతినిత్యం కూడా ఒకలాంటి వస్తువులే తింటూ ఉంటాం సో ఒక్కొక్క రీజన్లో ఒక్కొక్క అంటే ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఒక్కొక్కలాంటి ఫుడ్ తీసుకుంటూ ఉంటారు సపోజ్ ఇక్కడ రైస్ అనేది హిమాచల్ ప్రదేశ్లోని బీహార్ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కేరళ ఈ ప్లేసెస్లో రైస్ తింటూ ఉంటారు అంటే అన్నం వీట్ వీట్ అంటే గోధుమలు అంటే వాటితో చేసిన పిండితో రొట్టెలు అవన్నీ పంజాబ్ ఉత్తరప్రదేశ్ ఢిల్లీ మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఈ ప్లేసెస్లో వీట్తో చేసిన రొట్టెలు అనేవి తింటూ ఉంటారు మేజ్ మొక్కజొన్న అంటే ఉత్తరప్రదేశ్ పంజాబ్ రాజస్థాన్ మహారాష్ట్ర మొక్కజొన్న అక్కడ తింటూ ఉంటారు మిల్లెట్ మిల్లెట్స్ అంటే చిరుధాన్యాలు అంటూ ఉంటారు రాజస్థాన్లో ఎక్కువగా తింటారు అండ్ మధ్యప్రదేశ్ పంజాబ్లో ఒక తింటూ ఉంటారు పీపుల్ ఆఫ్ హాంకాంగ్ యూజ్ టు ఈట్ లింగ్ హూ ఫెన్ ఏ డిష్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ స్నేక్ హాంకాంగ్లో ఈ డిష్ తింటూ ఉంటారట అది దేంతో చేయబడుతుంది అంటే పాములు పాములతో చేయబడిన డిష్ అక్కడ తింటూ ఉంటారట నెక్స్ట్ మోస్ట్లీ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా యూజ్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ ఇన్ ఫుడ్ ఫర్ కుకింగ్ సో ఇండియాలో చాలా ప్లేసెస్లో ఏంటంటే మస్టర్డ్ ఆయిల్ మస్టర్డ్ ఆయిల్ అనేది యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఐ థింక్ సో ఆవాల నూనె అనుకుంటా సో ఆవాల నూనె అనేది ఫుడ్ వండడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇన్ గోవా కేరళ తమిళనాడు ద ఫుడ్ ఆర్ సీ ఫుడ్ ఈజ్ జనరలీ కుక్డ్ 
నెక్స్ట్ సెవెంత్ లెసన్ కనుక చూస్తే సేయింగ్ వితౌట్ స్పీకింగ్ అంటే ఎవరైతే డెఫ్ డమ్మోగా చెవిటి వాళ్ళు ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు ఏంటి అనేది చూద్దాం అవర్ ఫేస్ షో డిఫరెంట్ బిహేవియర్ అండ్ డిఫరెంట్ ఎమోషన్ టు దస్ ఇట్ ఈస్ సెట్ టు బి యాజ్ అవర్ మిర్రర్ సో మన ఫేస్లో ఎన్నో ఎమోషన్స్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి అలాగే మన బిహేవియర్ కూడా కనిపిస్తూ ఉంటుంది దిస్ చాప్టర్ బేస్డ్ ఆన్ హౌ వీ ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ వర్డ్స్ అండ్ ఫీలింగ్ వితౌట్ ఈవెన్ సేయింగ్ ఎ సింగిల్ వర్డ్ సో మన ఒక్క మాట కూడా మనం మాట్లాడుకుంటాం మన యొక్క ఫీలింగ్స్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తామని ఇక్కడ అడుగుతున్నారు దిస్ చాప్టర్ హెల్ప్స్ అస్ అండర్స్టాండ్ హౌ ఎ పర్సన్ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిమ్ సెల్ఫ్ వెన్ హీ డి నాట్ వాంట్ టు టాక్ అండ్ వెన్ హీ ఈజ్ అనేబుల్ టు టాక్ సో ఎవరైతే మాట్లాడలేని వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క ఫీలింగ్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారో మనకి ఇక్కడ చెప్తారట చూద్దాం హౌ డెఫ్ కమ్యూనికేట్ సో డెఫ్ ఎలా కమ్యూనికేట్ చేస్తారు డెఫ్ అంటే తెలుసు కదా ఎవరైతే చెవిటి వాళ్ళు ఉంటారో వాళ్ళు మాట్లాడడం ద్వారా ఒకవేళ వాళ్ళు మాట్లాడగలిగితే మాట్లాడడం ద్వారా లేకపోతే ఏదైనా రాయడం చదవడం ద్వారా లిప్ రీడింగ్ ద్వారా సైన్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా వాళ్ళు కమ్యూని కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే హౌ డమ్ కమ్యూనికేట్ డమ్ అంటే మోంగ వాళ్ళు సో వాళ్ళు రాయడం ద్వారా రాయడం ద్వారా చదవడం ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటారు అయితే లిప్ రీడింగ్ సైన్ లాంగ్వేజ్ ద్వారా వీళ్ళు కమ్యూనికేట్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట నెక్స్ట్ నవ్ లెట్ అస్ డిస్కస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ వీ మేడ్ వైల్ డూయింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ సో నార్మల్గా మనం ఎమోజీస్ తెలుసు కదా సో ఆ ఎమోజీకి ఏంటంటే ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మీనింగ్ అనేది కన్వే అవుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ కూడా ఏంటంటే అవి మన ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ద్వారా మనం ఏ మూడ్లో ఉన్నాం అనేది కూడా ఇక్కడ తెలుస్తుంది అంటే హ్యాపీ అనేది కనుక చూస్తే మౌత్ కార్నర్ రైజ్డ్ హ్యావ్ లాఫ్ లైన్ అరౌండ్ కార్నర్ ఆఫ్ ఐస్ సో ఇక్కడ మనం ఇలా కనుక చూసుకుంటే ఇలా ఈ విధంగా మనం ఒక ఎమోజిన్ కనుక తీసుకుంటే ఇది మనకి లాఫింగ్ని తెలియజేస్తూ ఉంటుంది అంట నెక్స్ట్ శాడ్నెస్ మౌత్ కార్నర్ డా డ్రౌన్స్ డౌన్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ విధంగా పెట్టామనుకోండి మనం శాడ్గా ఉన్నామని తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ యాంగర్ ఐబ్రోస్ లోవర్డ్ అండ్ కమ్ క్లోజ్ సో రెండు మనం ఈ విధంగా క్లోజ్గా దగ్గరగా పెడితే కోపంగా ఉన్నామని కళ్ళు పెద్ద చేసి నోరు ఓపెన్ చేయగానే మనం భయపడుతున్నామని ఇలా ఏంటంటే మన ఫేస్లోనే అనేక ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి తెలుస్తూ ఉంటాయి వీ కెన్ వీ కెన్ టాక్ త్రూ డ్యాన్స్ యాజ్ వెల్ సో మనం డ్యాన్స్ చేస్తూ కూడా మాట్లాడ అంటే వే దాని యొక్క కన్ మీనింగ్ని కన్వే చేయొచ్చు అట ఇన్ డ్యాన్స్ ద హ్యాండ్స్ అండ్ ఫేస్ ఆర్ యూజ్ టు కన్వే ఫీలింగ్స్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ముద్రాస్ అండ్ బావాస్ సో మనకి కూచిపూడి కానీ భరతనాట్యం కానీ చేస్తున్నప్పుడు చేతితోనూ ఫేస్తో కొన్ని ఎక్స్ప్రెషన్స్ అనేవి ఇస్తూ ఉంటారు కదా సో వీటి ద్వారా వాళ్ళ యొక్క వాళ్ళు చెప్పాలనుకున్నది కన్వే చేస్తూ ఉంటారు వాటిని ఆ చేతులతో పెట్టే ముద్రలు వాటన్నింటినీ కూడా ముద్రాస్ అండ్ బావాస్ అని అంటూ ఉంటారు అనమాట సో ఇది మనకి సెవెంత్ లెసన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఎయిత్ లెసన్ వచ్చేసి ఫ్లయింగ్ హై ఫ్లయింగ్ హై ఏంటో చూద్దాం పీకాక్ హ్యావ్ క్రెస్ట్ ఆన్ హిజ్ హెడ్ అంటే పీకాక్కి యొక్క పైన ఈ విధంగా ఒక పించంలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది కదా హెడ్ పైన పీకాక్ ఈజ్ అవర్ నేషనల్ బర్డ్ దే డ్యాన్స్ అండ్ క్రై అలౌడ్ బిఫోర్ ద రైన్ సో పికాక్ అనేది మనకి జాతీయ పక్షి రైన్ వచ్చేటప్పుడు అది అందంగా నాట్యం చేస్తూ ఉంటుంది ఈగల్ హ్యావ్ లాంగ్ గ్రూ టెయిల్ అండ్ దే సెయిల్ హై అప్ ఇన్ ది స్కై అండ్ దే లవ్ టు ఈట్ మైస్ సో ఈగల్ అనేది ఈగల్కి అంటే కొక్కెం లాంటి ముక్క అనేది ఉంటుంది అది చాలా హైలో ఆకాశానికి చాలా ఎత్తులు ఎగురుతూ ఉంటుంది అండ్ ఎలకలు తినడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది ఇక్కడ మైస్ అనేది మౌస్ అంటే ఎలుకకి ఆపో సారీ ఎక్కువ అనమాట అంటే ఏకవచనం బహువచనం అంటారు సో బహువచనం టైప్ ప్యారెట్ హ్యావ్ గ్రీన్ ఫీదర్ అండ్ రెడ్ బీ క్లౌడ్ టు ఈట్ చిల్లీస్ అండ్ గోవా కాపీ పీపుల్స్ వాయిస్ సో చిలకకి ఎర్రటి ముక్క అనేది ఉంటుంది అంటే పచ్చని తోక అనేది ఉంటుంది సో అది ఎక్కువగా ఏంటంటే చిల్లీస్ అంటే మిరపకాయల్ని అండ్ గోవా జామకాయలను తినడానికి ఇష్టపడుతుంది అలాగే మనుషులు మాట్లాడే వాయిస్ని ఇమిటేట్ చేస్తూ ఉంటుంది క్రో బీక్ అండ్ ఫెదర్స్ ఆర్ బ్లాక్ అండ్ కలర్ కాకి ముక్కు అలాగే దాని యొక్క ఏవైతే తోక ఉంటాయి రెక్కలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా నల్లగా ఉంటాయని చెప్తున్నారు పీజియన్ హ్యావ్ గ్రే ఫెదర్ అండ్ పింక్ లింబ్ సో పీజియన్కి గ్రే కలర్లో దాని చర్మం అంతా ఉంటుంది అండ్ దాని యొక్క కాళ్ళు
సూది ముక్కుతో ఏంటంటే చెట్ల యొక్క కాండం పైన కన్నం చేసి లోపల ఉన్న చెదల లోపల ఉన్న పురుగుల్ని ఇన్సెక్ట్స్ని తింటూ ఉంటుంది టైలర్ బర్డ్ హ్యాస్ నీడిల్ లైక్ బీ అండ్ యూస్ టు వేర్ దేర్ నెస్ట్ విత్ లీఫ్ సో టైలర్ బర్డ్ అనేది అని యొక్క ముక్కు కూడా సూదిలా ఉంటుంది అనమాట అయితే అది దేనికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటుందంటే చెట్ల యొక్క చెట్ల నుంచి ఆకులు తీసుకొని దాన్ని గూడ అల్లుకోవడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వల్చర్ అంటే రాబందు యూజ్ టు ఈ డెడ్ యానిమల్స్ అండ్ మేకింగ్ ప్లేసెస్ క్లీన్ అండ్ నీట్ సో ఏవైతే చచ్చిపోయిన జంతువుల్ని తింటూ చుట్టూ ఉన్న పర్యావరణాన్ని క్లీన్గా ఉంచడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బర్డ్స్ క్లాస్ బీక్స్ ఫీదర్స్ అండ్ సౌండ్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ సో ఈ పక్షుల యొక్క అన్ని అంటే ముక్కులు కానీ తోకలు కానీ వాటి యొక్క చర్మం యొక్క రంగు కానీ ఇలా అన్నీ కూడా చాలా డిఫరెంట్గా అవి చేసే శబ్దాలు కానీ డిఫరెంట్గా ఉంటూ ఉంటాయి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బీక్స్ దే ఆల్సో ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫుడ్ సో వాటికి ఉండే ముక్కు అంటే ఏదైతే వాటికి ఉండే ముక్కు ఉంటుందో వాటి బట్టి అవి వేరు వేరు రకాల ఆహారం అనేవి తీసుకుంటూ ఉంటాయని చెప్పొచ్చు బర్డ్స్ ఫ్లై అండ్ వాక్ ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ దేర్ నెక్ మూమెంట్స్ ఆల్సో డిఫర్ ద మైనా మూవ్స్ హర్ నాక్ నెక్ బ్యాక్ అండ్ ఫోర్త్ విత్ ఎ జర్క్ సో మైనా తన నెక్ని తిప్పుతూ ఉంటుందట అలాగే ద ఓవెల్ క్యాన్ రొటేట్ ఇట్స్ నెక్ బ్యాక్వర్డ్స్ టు ఎ లార్జ్ ఎక్స్టెంట్ సో అలాగే గుర్ల గూబి కూడా తన నెక్ తన యొక్క బుర్రని ఏటైనా తిప్పగలదు వైల్ సమ్ ఈట్ ఫ్రూట్స్ సమ్ ఈట్ సీడ్స్ సమ్ ఈట్ ఎగ్స్ వైల్ అదర్స్ ఈట్ ఫిష్ అయితే కొన్ని పక్షులు పళ్ళు తింటాయి కొన్ని విత్తనాలు తింటూ ఉంటాయి కొన్ని గుడ్లు తింటూ ఉంటాయి కొన్ని చేపల్ని తింటూ ఉంటాయి ద ఫీదర్ ఆఫ్ బర్డ్స్ ఆర్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కలర్స్ దేర్ ఫీదర్స్ హెల్ప్ దెమ్ టు ఫ్లై అండ్ కీప్ దెమ్ వామ్ టు సో అవి వాటికి ఉండే రెక్కలు అనేవి అనేక కలర్స్లో ఉంటూ ఉంటాయి అండ్ అవి ఎగరడానికి అలాగే వాటిని వెచ్చగా ఉంచడానికి పనికి వస్తూ ఉంటాయి షేప్స్ అండ్ సైజెస్ సో అవి కూడా వేరు వేరుగా ఉంటాయి ఫ్రమ్ టైమ్ టు టైమ్ లూజ్ దేర్ ఓల్డ్ ఫీదర్స్ అండ్ న్యూ వన్ గ్రో ఇన్ దేర్ ప్లేస్ సో ఎప్పటికప్పుడు వాటి యొక్క రెక్కలు అనేవి రెక్క రెక్కలకి ఉండే ఉంటాయి కదా ఈకలు అనేవి సో అవి ఎప్పటికప్పుడు ఊడిపోతూ కొత్తవి వస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట సో ఇది మనకి ఈ లెసన్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ నైన్త్ లెసన్ కనుక చూస్తే సో నైన్త్ లెసన్ కనుక చూస్తే ఇట్స్ రైనింగ్ ఇట్స్ రైనింగ్ అనేది చూద్దాం సో ఇట్స్ రైనింగ్ అనేది ఏంటి అంటే నార్మల్గా చిన్న లెసనే ఇన్ ద స్టోరీ అప్పు అప్పు అంటే ఎలి ఎలిఫెంట్ యొక్క నేమ్ అనమాట ఇది వాట్ ఆర్ ద బనానా ట్రీ సో అప్పు అనే ఎలిఫెంట్ బనానా ట్రీకి వాటర్ చేస్తూ ఉంటుంది మచ్ బట్ వన్ వన్ డే హీ అబ్జర్వ్డ్ బనానా హీ లైక్స్ ద బనానా ట్రీస్ వే డ్రాపింగ్ యాజ్ ఇట్ హ్యాడ్ నాట్ రెయినెడ్ ఫర్ లాంగ్ టైమ్ సో హీ డిసైడెడ్ టు గివ్ వాటర్ ద ప్లాంట్స్ డైలీ సో ఏమనుకుంటుందంటే రోజు అక్కడికి వెళ్ళి అరటి పళ్ళు తింటూ ఉంటుంది ఒకరోజు ఆ బనానా ట్రీ అనేది బాగా వాలిపోయి ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే చాలా రోజుల నుంచి వర్షాలు లేక నీరు లేక అలా వాడిపోయిందని తెలిసి తనకి రోజు ఇంకా నీరు అందించాలి అని డిసైడ్ అవుతుంది అనమాట హీ స్టార్టెడ్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద రివర్ అప్పు డ్రాంక్ వాటర్ టిల్ హీ వాజ్ హ్యాపీ సో తనకి కావాల్సినంత వాటర్ హ్యాపీగా ఆడుకొని తాగి హీ బాత్డ్ హిస్ బాడీ విత్ హిస్ ట్రంక్ సో తను స్నానం చేసి అప్పుడు ఏం చేసిందంటే దెన్ హీ క్యారీడ్ వాటర్ ఇన్ హిస్ ట్రంక్ అండ్ పౌరిడ్ ఇట్ ఆన్ ద బనానా ట్రీ సో తన తొండ నిండా నీళ్ళు తీసుకొచ్చి ఆ బనానా ట్రీకి వేస్తూ ఉంటుంది అనమాట ప్లాంట్స్ మోస్ట్ మోస్ట్లీ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్ రెయిన్ వెన్ ఇట్ రెయిన్స్ ప్లాంట్స్ సీమ్ టు గెట్ ఎ న్యూ లుక్ సో చాలా వరకు ఏవైతే మొక్కలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా వర్షం పైన ఆధారపడుతూ ఉంటాయి అయితే ఈ ప్లాంట్స్ అన్నీ కూడా వర్షం పడగానే ఒక మంచి లుక్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఇన్ రైనీ సీజన్ ఏ పార్ట్ ఫ్రమ్ క్లౌడ్ థండర్ అండ్ రెయిన్ వూ యూస్ టు సీ ఏ బ్యూటిఫుల్ రెయిన్బో సో మనకి ఈ వర్షాకాలంలో వర్షం పడేటప్పుడు మనకి రెయిన్బోస్ అనేవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి సో రెయిన్బో అనేవి సెవెన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ యొక్క కాంబినేషన్ అనమాట సో ఆ సెవెన్ డిఫరెంట్ కలర్స్ ఏంటి అంటే వైలెట్ ఇండిగో బ్లూ గ్రీన్ ఎల్లో ఆరెంజ్ రెడ్ సో ఇవి సెవెన్ కలర్స్ నెక్స్ట్ చూస్తే రెయిన్ ఈజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ precipitation precipitation e precipitation is when droplets of water fall from the sky so precipitation ante entante so precipitation ante manaki avapatham antu untam kada so dantlo oka bhagam annatu rain anedi kuda so evaithe chinukulu ane padutu untayo avanni kuda manaki aakasham nunchi padutu untayi sometimes these water droplets can be frozen avi okok sari gadda manchu gaddalaga vadagalaga kuda padutu untayi of water fall from the sky like ice or snow so ice laga snow laga kuda
सो इंपारटे आफ रेन कूस्ते रेन ईज एन इंपारटे पार्ट आफ वाटर सैकि द वाटर सैकि ईज द प्रोसे बै विच वाटर आन दट सर्फे हीट्स अप अंड एवापरेट आर् चेजेस टू वाटर वेपर सो इतने मन की वाटर सैकिल तेजे कदा भूमि पै की नील पड़ता है आ पड़न नील समुद्र नदी स्टोर अटाई मल्ल एंड का आ सूर्य ओक वेड़ की नीर आवर मेघाल वेली मल्ल मेघाल चल बड़ी वाटर कैन का राव सो इदंत मन वाटर सैकिल अटूट दीदी नित्यम अला जो उक्स्ट वितौट रेन अवर एर्थ वुड लैक आफ् lack all the water we needed to survive so ee vidhanga manaki rain ganaka padakapothe manam ee bhoomi paina survive avvalem jeevinchalem our lakes rivers and oceans could eventually dry up so ee ran ran alaga end pothu untai growing food would be difficult and drinking water would be scarce stars so manaki tinadaniki tindi anedu undadu nee taagadaniki neer anedu kuda undadu life on earth as we know it would be very different so यह भूमि पैन उ जीवंत चला डिफरेंट उ सो इत मन की नैक्स्ट टेन्त लैसन वे वाट कुकिंग सो चला कष्ट नास्टापे वे चुप्तना सो मेर अला कंटिवस स्कीक विंटे अर्थम हो नैक्स्ट वाट कुकिंग कुकिंग कूस्ते कुकिंग आर् कुकरी इज़ द आर्ट टेक्नजी सैन एंड क्राफ्ट आफ् प्रिपेरिंग फुड फर् कंसपन कुकिंग टेक्नीक अं इंग्रीडें वारी वैडली अक्रॉस द वर्ल सो इक कुकिंग अने आर्ट अंड कुकिंग अने प्राता वेरवेगा उतर युटेल फर् कुकिंग आर् मेडअप आफ् स्टील अंत मन के वा पात्र यूजेस्टा अभी स्टील तो चार नैक्स्ट ईरन कापर ब्रॉज ग्लास अं अर्थन पॉट सो ईरन तो स्टील तो ईरन तो कापर अंटे रागी ब्रॉज अंटे कंचु ग्लास एर्थन पाट अंत कु इलांट वीट तो मन की पड़कने पात्र तैयार ऐंशियन टाइम्स युटेल आर् मेडअप आफ् ब्रॉज ब्रास् अं कापर अटे इंत पूर्व ए रागी तगर उठा सो वाट पात्र चेवार ब्रॉज आर् आलो यूज फर् मेकिंग मेडालिय स्टाच्यू कैनान बॉल्स अं का सो मन की रागी अने मेडल तैयार चेया की स्टाच्यू तैयार चेया की तुपाक गुंडल तैयार चेया की काइंस यूज तैयार चेया की यूजेवार नैक्स्ट ब्रॉज ब्रास् अं स्टील आर् द एलाइस अंत अवी लोहाल चपच्छ एलाइस आर् द एलाइस आर् दारी एलाइस अटे मेटल का एलाइस अन्ट अंत एलाइस आर् द मिक्सर्स आफ टू आर् मोर एलिमें इन ए रेसियो सो एलाइस अंत रे मूड वस्तु रे मूड वस्तु कल एलाइस अन्ट सम काम एलाइस अं देर कंसपन आर् गिवेन बिलो सो ब्रॉज अने कूस्ते कापर टि कल ब्रॉज अने तैयार उठर अलगे ब्रास् अने कापर जिंक तो स्टील अने ईरन कॉबन क्रोमियम तो तैयार उ स्टेन स्टील अने ईरन कॉबन निखि क्रोमियम तो तैयार उठर यह विधा और रे मूड वस्तु कल मन की एलाइस अटू उ नैक्स्ट चूस्ते देर आर् फ्यू थिंग्स दट कैन बी ईट रा सच ऐस फ्रूट्स सलाड्स वेजिटेबल एक्सेट्रा अं फ्यू थिंग्स दट कैन ईवेन बी प्रिपेर वितौट कुकिंग सच ऐस लस्सी लैमन ज्यूस अटे मन कोई वस्तु ने वंक तेवु अंत फ्रूट्स यानी सलाड्स यानी वीट वाला अवसर लेकिन अलगे कोई वंक नार्मल कुकिंग से अंत लैमन लैमन ज्यूस लस्सी यानी इलांटी थिंग्स दट आर् ईट कुड आर् दा रईस चपाती ब्रिंजल पोटाटो मीट फिश इवन मन वंको तिंट उठा नैक्स्ट थिंग्स दट आर् ईट ऐस बोथ रा अं कु अंत मन वंको तीन पचि तीन अलावे क्यारे टोमाटो ब्लाक ग्राम क्याबेज पनीर इवन वो तिटार नार्मल तिंटू उ वी जनरली यूज डिफरेंट प्राक्टीस फर् सच ऐस रोस्टिंग फ्रईंग बेकिंग बाॉली स्टीमिंग अटे वीटने पद्धत द्वारा मैं फुड वंटू उठा अच्छे ये ये पद्धति ये ये वाट वंटा इकड़ इच्छा चूदा रोस्टिंग अंत काल द्वारा अला वेपन द्वारा स्वीट पोटाटो कॉर्न चिकेन इवन रोस्टिंग द्वारा तिंटू उठा बाॉली बाॉली अंत उड़कबेम पोटाटो रईस एग् इवन मन उड़कबे तिंटू उठा 
నెక్స్ట్ ఫ్రయింగ్ వేపడం ద్వారా అంటే పూరి పకోడి సమోసా ఇవన్నీ కూడా బేకింగ్ అంటే కేక్ చపాతి బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ బేక్ చేయడం ద్వారా నెక్స్ట్ స్టీమింగ్ అంటే ఆవిరి పట్టడం ఇడ్లీ డోక్లా మోమోస్ పోహా ఇవన్నీ కూడా స్టీమింగ్ ద్వారా మనం వండుకొని తింటూ ఉంటాం సో ఇది మనకి టెన్త్ లెసన్కి సంబంధించి ఇంకా లాస్ట్ లెవెంత్ లెసన్ అనమాట సో ఇక్కడతో ఈ వీడియో పార్ట్ వన్లో డిస్కస్ చేసాం కదా సో నెక్స్ట్ ట్వెల్వ్ టు ట్వంటీ ఫోర్ లెసన్స్ అనేవి పార్ట్ టూలో అయితే డిస్కస్ చేద్దాం సో వీడియోని ఎవరు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి సో ఇంకా లెవెంత్ లెసన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్ ఇది దేనికి సంబంధించింది అంటే ట్రావెలింగ్కి సంబంధించింది ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ద ఆథర్ వాంట్స్ టు టెల్ అస్ అబౌట్ ది డిఫరెంట్ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వీ ఆల్ యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ అంటే మన డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేసే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అంటే మనం ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి వెళ్ళడానికి ఏ ఏ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తున్నాం అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది చూస్తే వి జనరల్లీ వాక్ ఫర్ షార్టర్ డిస్టెన్స్ అండ్ టేక్ ఎనీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్ లాంగర్ డిస్టెన్స్ మనం నార్మల్గా ఎక్కడికైనా చిన్న చిన్న దూరాలకి చిన్న చిన్న దూరాలకు వెళ్ళాలనుకుంటే నడిచి వెళ్ళిపోతాం అలాగే పెద్ద పెద్ద దూరాలకు వెళ్ళాలనుకుంటే ఎక్కడికైనా ఏవైనా బస్సు ఇలాంటి వాటిది వెళ్తూ ఉంటాం ఇన్ ఓల్డ్ అండ్ డేస్ బుల్లక్ కార్డ్స్ హార్ట్స్ డ్రైవర్ కార్డ్ అండ్ బోట్స్ వేర్ ఓన్లీ మీన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫర్ కమ్యూ కమ్యూటింగ్ సో ఇంతకుముందు పూర్వం రోజుల్లో ఎద్దుల బండ్లు కానీ గుర్ర బండ్లు ఇలాంటివన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉండేవారు ఒక ప్లేస్కి ఇంకొక ప్లేస్కి వెళ్ళడానికి దీస్ మీన్స్ ఆర్ స్టిల్ యూజ్డ్ ఇన్ విలేజెస్ టు ట్రావెల్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ థింగ్స్ ఇప్పుడు కూడా కొన్ని కొన్ని ఊర్లలో ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి యానిమల్స్ లైక్ డాంకీస్ బుల్స్ మ్యూల్స్ క్యామెల్స్ అండ్ యాసెస్ ఆర్ యూజ్ టు క్యారీ లోడ్స్ ఫర్ లాంగర్ డిస్టెన్స్ ఇప్పటికీ కూడా చాలా లాంగ్ డిస్టెన్సెస్కి తీసుకువెళ్ళడానికి ఈ యొక్క జంతువుల్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు సో మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది ఎన్ని రకాలు అనేది చూద్దాం రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటే మనం చూ అంటే ఏవైతే రోడ్స్ కనెక్ట్ డిఫరెంట్ విలేజెస్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ అంటే టౌన్స్ని సిటీస్ని విలేజెస్ని కనెక్ట్ చేస్తూ ఉంటాయన్నమాట అండ్ ద మోస్ట్ కామన్ రోడ్ వెహికల్స్ ఇంక్లూడ్ బసెస్ ట్రక్స్ మోటార్ సైకిల్ స్కూటర్స్ రిక్షా కార్ వ్యాన్ బైస్కిల్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో భాగంగా చూస్తూ ఉంటాం ఇందులో బసెస్ అనేవి హైగా ఫిఫ్టీ నుంచి సిక్స్టీ మెంబర్స్ని క్యారీ చేస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ రైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ రైల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వచ్చేసి ట్రైన్స్ అనమాట ఈ ట్రైన్స్ అనేవి మనకి ని అలాగే గూడ్స్ని కూడా ఒక ప్లేస్ నుంచి ఇంకొక ప్లేస్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తూ ఉంటాయి సో రోడ్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అనే దేన్ని అంటారు అంటే రైల్వే ట్రాక్స్నని అంటారు రోడ్స్ ఆఫ్ ఐరన్ అని దేన్ని అంటారు అంటే రైల్వే ట్రాక్స్ని అంటూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా మనకి ఏరోప్లేన్స్ హెలికాప్టర్స్ ఉంటూ ఉంటాయి వీటి ద్వారా మనం గూడ్స్ని పీపుల్ని ఒక దగ్గర నుంచి ఇంకొక దగ్గరికి చేరుస్తూ ఉంటారు అండ్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అలాగే చాలా షార్ట్ టైంలో మనం అనుకున్న ప్రదేశాలకి వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు అనమాట వితిన్ ఫ్యూ అవర్స్లో మాత్రమే వెళ్ళిపోతూ ఉండొచ్చు అండ్ మనకి కొన్ని హాట్ హాట్ ఎయిర్ బెలూన్ బ్లింప్ ఫ్లైట్ ఫ్లైట్ టెక్నాలజీ ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉన్నాయి అంటే అవి కొంచెం మనకి ఫన్ కోసం అలాగే రాకెట్స్ని కూడా యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఎయిర్లో ఎందుకు అంటే మనకి ఏవైతే శాటిలైట్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయో సో వాటికి సంబంధించి రాకెట్స్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్లో కనుక చూస్తే మనకి షిప్స్ సబ్మెరీన్స్ స్టీమర్స్ యాడ్స్ బోట్లు ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నార్మల్గా చిన్న చిన్న బిగ్ రివర్స్కి వాటికి అయితే స్టీమర్స్ బోట్లు యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు పెద్ద పెద్ద సముద్రాలకి అలాగే సముద్రాలకి మాత్రం మనకి సీ షిప్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట అయితే ఈ వాటర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అనేది స్లో యాజ్ కంపేర్ టు రోడ్ రైల్ ఆర్ ఎయిర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మిగతా ట్రాన్స్పోర్ట్స్తో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా స్లో అనమాట చాలా స్లోగా వెళ్తూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ వెహికల్స్ అండ్ దేర్ యూజెస్ ఫర్ అవర్ ట్రావెల్ సో ఏ వెహికల్ని మనం వెయిట్ కోసం యూజ్ చేస్తామనేది ఇచ్చాడు పుష్కార్ట్ పుష్కార్ట్ అనేది ఏంటి అంటే తోపుడు బండ్లలో ఉంటాయి కదా అవి మనం వెజిటేబుల్స్ అమ్మడానికి ఇతర ఏవైనా అమ్మడానికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ డెలివరీ వ్యాన్ ఏవైనా గూడ్స్ డెలివరీ చేయడానికి కానీ ఏవైనా మనీ అలాగే ఫుడ్కి సంబంధించి ఇలాంటివన్నీ డెలివరీ చేయడానికి రిక్షా దేనికి యూజ్ చేస్తారు అంటే డిజేబుల్డ్ పర్సన్ హ్యాండిక్యాప్డ్ పర్సన్ కొంతమంది తిప్పుతూ వెళ్తూ ఉంటారు కదా సో అలాంటిది అనమాట ట్రాక్టర్స్ మనకి వ్యవసాయం చేయడానికి డబల్ డెక్కర్ అనేది క్యారింగ్ హ్యాండిక్యాప్
అలాగే అంబులెన్సెస్ అనేవి పేషెంట్స్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి ట్రక్ అనేది గూడ్స్ని ట్ర క్యారీ చేయడానికి ఆయిల్ ట్యాంకర్స్లో మనకి పెట్రోల్ అని కిరోసిన్ డీజిల్ ఆర్ ఎడిబుల్ ఆయిల్స్ ఇలాంటివన్నీ క్యారీ చేస్తూ ఉంటారు సో ఈ విధంగా మనకి ఈ యొక్క వెహికల్స్ అన్నింటినీ ఈ యొక్క పర్పసెస్కి వాడుతూ ఉంటాం అలాగే మనకి ఇక్కడ వెహికల్స్ అనేవి వాటి యొక్క వీల్స్ అనేవి ఎన్ని ఉంటాయి వాటిలో మనం ఏం వేస్తాం అంటే ఫ్యూయల్స్ అవి ఏం వాడతాం ఏంటి అనేది ఇచ్చాడు చూద్దాం నేమ్ బస్సులో మనకి ఫోర్ వీల్స్ ఉంటాయి అందుకని ఎక్కువ వీల్స్ ఉన్నవి కూడా ఉంటూ ఉంటాయి డీజిల్ ఆర్ గ్యాస్ ఆర్ గ్యాస్తో నడుస్తూ ఉంటాయి బులక్ కార్ట్ అనేది రెండు టూ ఉంటాయి టూ వీల్స్ యానిమల్స్తో నడుస్తాయి కార్ట్ అనేది టూ టు ఫోర్ ఉంటాయి హ్యూమన్తో నడుస్తుంది స్కూటర్ అనేది టూ వీల్స్ ఉంటాయి పెట్రోల్తో నడుస్తుంది కార్ అనేది ఫోర్ వీల్స్ ఉంటాయి పెట్రోల్ ఆర్ డీజిల్ ఆర్ గ్యాస్తో నడుస్తూ ఉంటాయి రిక్షా అనేది త్రీ వీల్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్తో నడుస్తుంది హ్యూమనే కదా తొక్కుతాడు మెట్రో లై మెట్రో రైల్కి మెనీ వీల్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రిసిటీతో నడుస్తుంది ట్రైన్ అనేది మెనీ వీల్స్ ఉంటాయి డీజిల్ ఆర్ కోల్ ఆర్ ఎలక్ట్రిసిటీతో నడుస్తున్నాయి ఇప్పుడు చాలా వరకు ఎలక్ట్రిసిటీయే నడుస్తున్నాయి బోట్ అనేది వీల్స్ అనేవి ఉండవు హ్యూమన్తో నడుస్తుంది ట్రాక్ అనేది ఫోర్ ఆర్ మోర్ ఉంటాయి డీజిల్ ఆర్ ట్రక్ అనేది గ్యాస్తో నడుస్తుంది బైస్కిల్కి టూ వీల్స్ ఉంటాయి హ్యూమన్తో నడుస్తుంది మోటార్ సైకిల్కి టూ ఉంటాయి పెట్రోల్తో ఆటోకి త్రీ ఉంటాయి పెట్రోల్ ఆర్ గ్యాస్తో నడుస్తూ ఉంటుంది సో ఇది మనకి ఆల్మోస్ట్ వన్ టు లెవెన్ లెసన్కి సంబంధించి సో వీటి నుంచి బిట్స్ అనేవి ఎక్కడికి పోవడానికి అయితే అవకాశం లేదు ఆల్మోస్ట్ అదర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా గ్యాదర్ చేసి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది సో హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చింది అనుకుంటున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సో వీడియోని ఖచ్చితంగా నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయండి దాని ద్వారా ఇంకొంతమందికి అది వెళ్తుంది సో హోప్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో అయితే మళ్ళీ కలుద్దాం సో డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ యొక్క లింక్ ఇస్తాను దాని నుంచి మీరు అయితే డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనకి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకి సంబంధించి ఫుల్ డిఎస్సి కోర్స్ అవైలబుల్గా ఉంది మీకు అలాగే ఇందులో ఏంటంటే ప్రతి డిఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ సబ్జెక్ట్ అయితే ఉంటుందో అన్ని సబ్జెక్ట్స్కి సంబంధించిన క్లాసెస్ పీడిఎఫ్ అలాగే ఎగ్జామ్స్ అనేవి మీకు డైలీ కండక్ట్ చేయబడతాయి అనమాట సో ఇక్కడ కనుక చూసుకుంటే ఫ్రీ కంటెంట్ అనేది కూడా ఉంటుంది మీకు ఈ ఫ్రీ కంటెంట్ అనేది చూసి క్లాసెస్ ఎలా ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఒక ఐడియా వస్తుంది ఫుల్ డిఎస్సి కోర్స్ అనమాట ఎయిట్ సెవెంటీన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ సెవెంటీన్ వీడియోస్ ఉన్నాయి ట్వంటీ వన్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి వన్ నాట్ ఫైవ్ టెస్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి సో వీటి ద్వారా ఏంటంటే మీరు ఇంట్లో ఉండే డిఎస్సికి హ్యాపీగా ప్రిపేర్ అవ్వచ్చు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణకి సంబంధించి రెండు కోర్సెస్ అనేవి కూడా ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి సో తెలంగాణకి సంబంధించి ఎయిట్ సిక్స్టీ త్రీ వీడియోస్ ఉన్నాయి వన్ నాట్ ఫైవ్ టెస్ట్లు అనేవి ఉన్నాయి నైన్ ఫైల్స్ అనేవి ఉన్నాయి అలాగే ఫ్రీ కంటెంట్ అనేది ఉన్నది సో ప్రతిదీ కూడా మీకు కంటెంట్ అనేది సబ్జెక్ట్ వైజ్గా ఉంటుంది సో ప్రతి సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన వీడియోస్ కానీ టెస్ట్లు కానీ అన్నీ కూడా ఉంటాయి సో ఒకసారి ఫ్రీ కంటెంట్ అనేది చూసి మీరే డిసైడ్ అవ్వండి ఎందుకంటే ఇది మనకి డిఎస్సి వరకు వ్యాలిడిటీ అనమాట సో దాని యొక్క వ్యాలిడిటీ వచ్చేసి డిఎస్సి వరకు వన్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ త్రీ మంత్స్ అనేది కాదు డిఎస్సి వరకు వ్యాలిడిటీ కేవలం మీకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కే సో ఇక్కడ చూసారా ప్రైజ్ అనేది ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో ఇంత తక్కువకి ఇవ్వడానికి గల కారణం ఏంటి అంటే సో చాలామందికి రీచ్ అవ్వాలి అలాగే ఎంతో మందికి హెల్ప్ అయినట్టు ఉంటుంది అని మీరు ఇతర యాప్స్లో కనుక చూసుకుంటే ఫుల్ డిఎస్సి కోర్స్ అనేది చాలా ఎక్కువ ప్రైజే ఉన్నది సో ఈ యాప్లో మనకి చాలా తక్కువలో లభిస్తుంది ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్కి మీకు ఫుల్ డిఎస్సి కోర్స్ అప్ టు డిఎస్సి వరకు మీరు టెస్ట్లు రాసుకోవచ్చు పీడిఎఫ్ చదువుకోవచ్చు ఎన్నిసార్లు అయినా క్లాసులు అనేవి చూసుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టం సో ఛాన్స్ అనేది మిస్ అవ్వకండి ఆఫర్ కనుక వెళ్ళిపోతే మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు సో వెంటనే డిస్క్రిప్షన్లో యాప్ యొక్క లింక్ ఉన్నది డౌన్లోడ్ చేసుకొని ఖచ్చితంగా అయితే కోర్స్ పర్చేస్ చేసుకోండి హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు డిఎస్సి కార్నర్ దిస్ ఈజ్ భార్గవి ఈరోజు మనం థర్డ్ క్లాస్ ఎన్సీఆర్టీకి సంబంధించిన క్లాసెస్ అయితే డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా సో అందులో భాగంగా ఫస్ట్ పార్ట్ వన్ కింద వన్ టు లెవెన్ లెసన్స్ అయితే డిస్కస్ చేసాం సో ఈరోజు ట్వెల్వ్ టు రిమైనింగ్ లెసన్స్ అన్నీ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం దానికంటే ముందు మీరు ఎవరైనా ఈ ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి పక్కన ఒక బెలైకాన్ ఉంటుంది కదా దానిపైన క్లిక్ చేయగానే నేను ఏ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా అది మీకు వెంటనే నోటిఫికేషన్ కింద అయితే వస్తుంది సో మీరు ఏ వీడియో కూడా మిస్ కాకుండా అయితే చూసేయచ్చు కలెక్ట్ చేయకుండా వీడ
కార్స్ బైక్స్ రిపేర్ చేస్తారు కదా సో వాళ్ళు మెకానిక్ అలాగే డాక్టర్ ఏం చేస్తారు పేషెంట్స్ని చూస్తూ ఉంటారు అంటే ఎవరైతే బాధ వ్యాధులతో బాధపడుతూ ఉంటారో వాళ్ళని చూస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ ఫ్రూట్ సెల్లర్ అంటే పళ్ళ అమ్మేవాడు ఏం చేస్తాడు పళ్ళ అమ్ముతూ ఉంటాడు అలాగే వంట చేసేవాడు వంట చేస్తూ ఉంటాడు పోలీస్ అనేవారు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే మనకి రక్షణగా ఉంటూ ఉంటారు అలాగే ఫైర్ ఫైటర్ ఏం చేస్తారంటే ఫైట్స్ విత్ ఫైర్ అండ్ నెక్స్ట్ టీచర్ ఏం చేస్తారు పిల్లలకి లెసన్స్ చెప్తూ ఉంటారు కాబ్లర్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే చెప్పులు కుట్టేవాడు ఏమైనా చిరిగిపోయినవి కుడుతూ ఉంటాడు షూస్ అలాంటివన్నీ టైలర్ అంటే బట్టలు కుట్టేవాడు ఏంటి బట్టలు కుడుతూ ఉంటాడు అలాగే బ్లాక్ స్మిత్ సామాన్లు చేస్తూ ఉంటాడు ఇనుప సామాన్లు అలాగే గార్డెనర్ ఏం చేస్తాడు తోటమాలు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు గార్డెన్ అంతా నీట్గా చేస్తూ ఉంటాడు అలాగే గోల్ స్మిత్ బంగారం చేసే కంసాలి వస్తువులు చేస్తూ ఉంటాడు లాయర్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడు న్యాయం చెప్తూ ఉంటాడు లాయర్ ఏంటంటే వాదిస్తూ ఉంటాడు న్యాయం వైపు వాదిస్తూ ఉంటాడు అండ్ జడ్జి ఏం చేస్తాడు న్యాయమే న్యాయంని తెలియపరుస్తూ ఉంటాడు బార్బర్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే మంగలి అతను సో అతను జుత్తు కత్తిరించడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటాడు అలాగే డ్రైవర్ ఏం చేస్తూ ఉంటాడు వెహికల్స్ని డ్రైవ్ చేస్తూ ఉంటాడు పోస్ట్మ్యాన్ లెటర్స్ని ఇంటింటికి పంచుతూ ఉంటాడు సో ఈ విధంగా ఏంటంటే మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏదో ఒక పని అనేది చేసుకుంటూ బ్రతుకుతూ ఉంటారు దే ఆల్ డూ పెర్ఫామ్ దీస్ ఫంక్షన్స్ అట్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సమ్ ప్లేసెస్ ఆర్ గివెన్ సో ఒక్కొక్క వ్యక్తి కూడా తను చేసే పని సర్టైన్గా ఒక ప్లేస్లో చేస్తూ ఉంటాడు ఇప్పుడు సపోజ్ డాక్టర్ ఉన్నాడు అనుకోండి రోడ్ పైన కుర్చీ వేసుకొని వైద్యం చేయడు కదా అంటే తనకంటూ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది సో అలా ఏంటంటే ఇప్పుడు జడ్జి ఉన్నాడు రోడ్ మీద కుర్చీ వేసుకొని న్యాయం చెప్పరు కదా సో దానికంటూ ఒక ప్లేస్ ఉంటుంది అలా ఏంటంటే ఆ ప్లేసెస్ని ఇక్కడ మనకి ఇచ్చారు చూద్దాం సో హాస్పిటల్ హాస్పిటల్లో ఏం జరుగుతుందంటే ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ వ్యాక్సినేషన్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ సో పేషెంట్స్కి న్యాయం చేస్తూ ఉంటారు అలాగే పిల్లలకి టీకాలు అవి వేస్తూ ఉంటారు స్కూల్లో ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ప్లేస్ వేర్ చిల్డ్రన్ స్టడీ సో పిల్లలు చదువుకుంటూ ఉంటారు బ్యాంక్ బ్యాంక్లో ఏంటి మనం డబ్బులు వేయడం తీయడం ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఏంటి వేర్ వీ గెట్ పోస్ట్ కార్డ్ అండ్ స్టాంప్ స్టాంపులు కానీ పోస్ట్ కార్డ్ కానీ కావాలంటే మనం పోస్ట్ ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటాం గ్యారేజ్ గ్యారేజ్లో ఏంటి వేర్ అవర్ కార్ అండ్ బైక్స్ గెట్ రిపేర్డ్ మన కార్ కానీ బైక్స్ కానీ రిపేర్స్ అనేవి అక్కడ జరుగుతూ ఉంటాయి కోర్టులో ఏం జరుగుతుంది వేర్ ఆల్ లీగల్ వర్క్ ఆర్ పెర్ఫార్మ్డ్ అండ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ డెలివర్డ్ టు విక్టమ్ సో ఏది న్యాయం ఏది మంచి చెడు అలాంటివన్నీ కూడా అక్కడ న్యాయం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అండ్ హోటల్లో ఏం జరుగుతుంది మనం స్టే చేస్తూ ఉంటాము సో అక్కడ మనం తింటూ ఉంటాం ఇవన్నీ కూడా హోటల్లో చేస్తూ ఉంటాం ఇలా ఏంటంటే ఒక్కొక్క పని ఒక్కొక్క ప్లేస్లో మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ లెసన్ కనుక చూస్తే షేరింగ్ అవర్ ఫీలింగ్స్ సో ఈ లెసన్ దేనికి సంబంధించింది అంటే ఒక బ్లైండ్ అతను ఉంటారనమాట సో బ్లైండ్ అతనికి సంబంధించి వాళ్ళు ఎలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళు చుట్టుపక్కల ఉన్న వస్తువుల్ని ఎలా సెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు అనే విషయాలన్నీ ఉంటాయి అయితే ఇందులో మనకి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ ఉన్నాయి కొన్ని అన్ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ కూడా ఉన్నాయి సో అన్ఇంపార్టెంట్ లెసన్స్ అనేవి నార్మల్గా మనకి చదువుతుంటే తెలిసిపోతూ ఉంటుంది సో ఇందులో మనకి ఇంకా ఆ ఇన్ని థర్డ్ క్లాస్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ అంటే ముఖ్యంగా అందులో పెద్ద పెద్ద పర్వాలు ఏమి ఉండవు కదండి చదవడానికి సో ఇంకా అందులో వదిలేసి చదవడం ఎందుకని చెప్పి నేను ఆల్మోస్ట్ మొత్తం అన్ని లెసన్స్ కూడా ఇక్కడ కవర్ చేసి ఇస్తున్నాను సో మీకు ఏది ఇంపార్టెంట్ అన్ ఇంపార్టెంట్ తెలిసి ఉంటే కనుక మీరు దాన్ని స్కిప్ చేసి మిగతా అయితే చదువుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూస్తే షేరింగ్ అవర్ ఫీలింగ్స్లో స్టోరీ సర్క్యులేట్ అరౌండ్ ఎ గర్ల్ నేమ్డ్ యాజ్ సీమా అండ్ హెర్ బ్రదర్ కాల్డ్ రవి హూ ఈజ్ ఎ బ్లైండ్ పర్సన్ అండ్ యూస్ టు లివ్ ఇన్ సీమాస్ హౌస్ సో సీమా అనే ఒక అమ్మాయి ఉండేది తనతో పాటు అతని యొక్క ఆమె యొక్క బ్రదర్ అయినా అన్నయ్య అయినా రవి అనే అతను ఉంటూ ఉండేవాడు అనమాట అతనికి కళ్ళు కనిపించవు అనమాట బ్లైండ్ అతను రవి యూజువల్లీ డూ హిజ్ వర్క్ ఆన్ హిజ్ ఓన్ అండ్ హీ పొజెస్ ఎ స్ట్రాంగ్ సెన్స్ ఆఫ్ హీరింగ్ సో నార్మల్గా అతని పని అతను చేసుకుంటూ ఉంటాడు అండ్ అతనికి వినికిడి శక్తి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉన్నదట రవి ఈజ్ ఎ కాలేజ్ టీచర్ హీ టీచర్స్ ఇన్ కాలేజ్ సో అతను ఒక కాలేజ్ టీచర్ అనమాట కాలేజ్లో అందరికీ బోధిస్తూ ఉంటాడు He possesses strong sense of hearing. He recognizes all family members from the sound when they move. So, he has a lot of wind and wind. He has a lot of family members who are doing his work. He has a l
blind people use bla braille script to read the books so braille evaraithe kallu kanipinchalena vallu untaro andulu untaro vallu kosam braille lipi anedi okati untund anamata so daani kanipettina varu evaru ante louis braille the script is named after the name of inventor louis braille so louis braille ani atanu kanipettadu kabatti aa louis braille atanu peru meede aa daniki braille lipi ani raavadam jarigindi louis braille louis braille was born in france 4th january 1809 so 1809 lo january 4th na france lo itanu janminchadu aithe idi 1824 lo itanu ee lipi ni kanukkovadam jarigindi aithe itanki kallu ela poyi ante ఇతను త్రీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క తండ్రి గారి సామాన్లతో ఆడుతూ ఉంటే ఒక షార్ప్గా ఉన్నది ఏదో వస్తువు వచ్చి అతని కంటికి తగులుతుంది సో అప్పుడు అతనికి కళ్ళు అనేవి పోతాయన్నమాట అప్పుడు ఇతను కానీ అప్పుడు చిన్నప్పుడు తనకి చదువుకోవాలని బాగా కోరికగా ఉండేది సో అక్కడితో ఆగిపోకుండా ఇలాంటి వాళ్ళకి చాలామందికి చదువుకునే అవకాశం కల్పించిన ఈ బ్రెయిలీ స్క్రిప్ట్ అనేది రూపొందించారనమాట నెక్స్ట్ హీ డిస్కవర్డ్ ఏ టెక్నిక్ బై విచ్ బ్లైండ్ పర్సన్ కెన్ రీడ్ ఎనీథింగ్ బై టచింగ్ నోన్ యాజ్ బ్రెయిలీ స్క్రిప్ట్ సో ఈ బ్రెయిలీ లిపి ద్వారా ఏంటంటే టచ్ చేస్తూ ఏ విషయం అయినా కూడా వాళ్ళు నేర్చుకుంటూ ఉంటారు స్క్రిప్ట్ ఈజ్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సిక్స్ డాట్స్ అండ్ దీస్ డాట్స్ ఆర్ రైజ్డ్ ఆన్ ఏ థిక్ పేపర్ అండ్ దే కెన్ బీ రీడ్ బై రన్నింగ్ ద ఫింగర్స్ ఆన్ దెమ్ సో ఈ విధంగా ఇలా సిక్స్ డాట్స్ అనే ఉంటాయి అనమాట ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఈ విధంగా వన్ టూ త్రీ వన్ టూ త్రీ ఈ విధంగా ఏబిసిడికి అంటే ఏకి ఒక లెటర్ అని బికి టూ లెటర్స్ ఇలా వాళ్ళకి కొంత లెటర్స్తో ఉండి ఉంటుంది అనమాట ఫామ్ అయి ఉంటుంది ఆ స్క్రిప్ట్ అనేది సో దాని ద్వారా వాళ్ళు చదువుకుంటూ ఉంటారు ఈ విధంగా ఈ లెసన్లో మనకి బ్రెయిలీ అంటే అందుల కోసం బ్రెయిలీ లిపి అనేది లూయిస్ బ్రెయిలీ రూపొందించారని చెప్పడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్త్ లెసన్ కనుక చూస్తే ద స్టోరీ ఆఫ్ ఫుడ్ చాప్టర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫుడ్ వు యూజ్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్ సో ఈ చాప్టర్ గురించి ఏంటి అంటే మనం డైలీ లైఫ్లో ఏదైతే ఫుడ్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటామో దాని గురించి ఇవ్వడం జరిగింది సమ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ యూజ్ టు ప్రొవైడెడ్ బై ద ప్లాంట్స్ సచ్ యాజ్ కార్న్ స్పినాచ్ టర్మరిక్ చిల్లీస్ లెమన్ ఫ్రూట్స్ స్పైసెస్ రైస్ స్వీట్ మెయిజ్ మిలెట్స్ వైల్ సమ్ ఫుడ్ కేమ్ ఫ్రమ్ యానిమల్స్ సచ్ యాజ్ ఎగ్ మీట్ మిల్క్ చీజ్ హనీ ఫిష్ సో మనం రోజు తినే ఫుడ్స్లో చాలా వరకు జంతువుల నుంచి వస్తూ ఉంటాయి అలాగే మొక్కల నుంచి వస్తూ ఉంటాయి సపోజ్ ఈ మొక్కజొన్న కానీ పాలకూర పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు అలాగే లెమన్ నిమ్మకాయలు ఫ్రూట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి చెట్ల నుండి వస్తూ ఉంటాయి అలాగే జంతువుల నుంచి కూడా గుడ్లని మాంసం అని పాలు అలాగే మనం పాలతోటే చీజ్ అనేది అలాగే హనీ అని ఫిష్ అని సో ఇవన్నీ కూడా జంతువులకు సంబంధించింది మనం తినే ఆహారంలో సగం జంతువులు సగం మొక్కల నుంచి వచ్చే ఉత్పత్తులు అనేవి ఉంటూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ సమ్ ప్లాంట్స్ ఆల్సో హ్యావ్ దర్ మెడిసినల్ ఇంపార్టెన్స్ సచ్ యాజ్ సో కొన్ని మన చుట్టూ ఉన్న కొన్ని మొక్కలకి మెడిసినల్ వాల్యూస్ అనేవి కూడా ఉంటాయి అంటే మనకి ఏదైనా వ్యాధి అనేది వచ్చినప్పుడు దాని కొరకు కూడా వీటిని మనం వాడుకుంటూ ఉంటాం వెన్ వీ గెట్ హర్ట్ మనకి ఏదైనా అన్ఈజీగా అనిపించినప్పుడు కోల్డ్గా అలాంటి అనిపించినప్పుడు టర్మరిక్ విత్ మిల్క్ వర్క్ యాజ్ హీలర్ సో టర్మరిక్ అంటే పసుపు అనేది పాల్లో వేసుకొని తాగితే మనకి కొంత ఉపశమనం అనేది కలుగుతుందట నెక్స్ట్ ఇన్ స్టొమక్ యాక్ అంటే కడుపు నొప్పి వచ్చినప్పుడు సాంత్ అజ్వాయిన్ విత్ వాటర్ టు రిలీఫ్ ద పెయిన్ సో ఈ రెండు కలిపి తీసుకుంటే మనకి పెయిన్ అనేది రిలీఫ్ అవుతుందట ఇన్ కేస్ ఆఫ్ టూత్ యాక్ అంటే మనకి ఏదైనా పంటి నొప్పి ఉన్నప్పుడు క్లోవ్ ఆయిల్ క్లోవ్ అంటే లవంగాలు సో లవంగాల నూనెతో మనం నోటిని పుక్కలించినప్పుడు చేసినప్పుడు ఆ పెయిన్ అనేది రిలీఫ్ అనేది దొరుకుతుంది ఇన్ కఫ్ అండ్ కోల్డ్ అంటే మనకి ఏదైనా జలుబు జలుబు అది చేసినప్పుడు కపం చేసినప్పుడు తులసి అల్లం ఇక్కడ జింజర్ అంటే అల్లం క్లోవ్ అంటే లవంగాలు కదా సో ఆ మూడు కూడా మనం కలిపి తీసుకుంటే అది మనకి దాని నుంచి ఉపశమనం అనేది కలిగిస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఈ విధంగా మన చుట్టూ ఉన్న ప్లాంట్స్లో కొన్ని మెడిసినల్ వాల్యూస్ అనేవి కూడా కలిగి ఉంటాయి నెక్స్ట్ తులసి ఆల్సో హెల్ప్స్ టు బూస్ట్ ద ఇమ్యూనిటీ ఆఫ్ ఎ పర్సన్ అండ్ నీమ్ ఇన్ హోమ్ వర్క్ యాజ్ మైక్రో బై మైక్రోబాడికల్ యాజ్ అంటే ఇక్కడ రాంగ్ పడినట్టుందండి సో అయితే ఇక్కడ ఏంటి అంటున్నాడు అంటే తులసి అనేది మనకి ఇమ్యూనిటీ అనేది ఇస్తూ ఉంటుంది అలాగే నీమ్ వేప అనేది మన చుట్టూ ఎలాంటి డిసీజెస్ కానీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ రాకుండా చూస్తుంది అని చెప్తున్నారు సో ఇది మనకి ద స్టోరీ ఆఫ్ ఫుడ్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ మేకింగ్ పాట్స్ ఇది కూడా మనకి అంత ఇంపార్టెంట్ లెసన్ అయితే కాదు నార్మల్గా ఇచ్చిన దాన్ని బట్టి చూద్దాం సో మేకింగ్ ఆఫ్ పాట్స్ అనేది ఏంటి అంటే ఈ లెసన్ మనకి ఏం పెద్దగా అందులో కంటెంట్ 
పాట్స్ అంటే ఏంటి కుండలు కదా కుండల గురించి ఇక్కడ మనకు ఒక చిన్న పార అనేది ఇచ్చారు అది ఇంపార్టెంట్తో చూద్దాం మెనీ మెనీ ఇయర్స్ ఎగో దేర్ వాజ్ ఏ టైమ్ వెన్ పీపుల్ హ్యాడ్ నో పాట్స్ చాలా చాలా సంవత్సరాల కిందట జనాలకి అంటే మన చుట్టూ ఉన్న ప్రజలకి ఏంటంటే పూర్వం నిశించే ప్రజలకి ఈ కుండలు అలాంటివి ఏమి కూడా లేవట దే స్టార్టెడ్ ఫీలింగ్ దట్ నీడ్ టు స్టోర్ అండ్ కుక్ ఫుడ్ సో వీళ్ళు ఏమనుకున్నారంటే అప్పుడు పచ్చి మాంసం తినడం కానీ లేకపోతే పచ్చి మాంసాన్ని కాల్చుకొని తినడం చేస్తూ ఉండేరు కదా ఉండేవారు కదా సో దాని తర్వాత తర్వాత ఎక్కువ ఎప్పుడైనా వేట దొరికినప్పుడు కానీ దాన్ని కొన్ని రోజులకి ఏంటంటే ఆ వేటని ఆ దొరికిన వేటని నిల్వ చేసుకోవాలని లేకపోతే దాన్ని వండుకొని తినాలనే ఆలోచన అనేది వచ్చింది ఆఫ్టర్ ఏ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ అండ్ థింకింగ్ పీపుల్ లెర్న్ టు మేక్ పాట్స్ చాలా చాలా కృషి చేసిన తర్వాత వాళ్ళు కుండలు తయారు చేయడం అనేది నేర్చుకున్నారు ఇన్ ది బిగినింగ్ పాట్స్ వేర్ మేడ్ ఆఫ్ స్టోన్ అండ్ క్లే సో ఇలాంటి పాయింట్స్ సో స్టా మనకు అడగచ్చు స్టార్టింగ్లో పాట్స్ని వేటు వేటితో చేసేవారు అంటే స్టోన్ అండ్ క్లే అంటే రాళ్ళు అలాగే మట్టి సో అప్పుడు అలా వాటితో చేసేవారు పీపుల్ మేడ్ పాట్స్ ఆఫ్ స్టోన్స్ బై డిగ్గింగ్ అండ్ స్క్రాపింగ్ స్టోన్స్ విత్ దేర్ హ్యాండ్స్ సో వాళ్ళ చేతులతోనే చేస్తూ ఉండేవారు దే మేడ్ పాట్స్ ఆఫ్ క్లే బై నీడింగ్ ద క్లే అండ్ షేపింగ్ దెమ్ విత్ దేర్ హ్యాండ్స్ సో దాన్ని ఆ మట్టి ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని బాగా చేత్తోనే ఒత్తి చేతితోనే ఒక పాత్రలాగా చేస్తూ ఉండేవారు పీపుల్ ఆల్సో డిస్కవర్డ్ దాట్ క్లే పాట్స్ కుడ్ బి మేడ్ స్ట్రాంగర్ బై మేకింగ్ దమ్ ఇన్ ఫైర్ సో ఆ తర్వాత తర్వాత ఏం తెలుసుకున్నారు అంటే ఈ మట్టితో చేసిన పాత్రలు అనేవి కాల్చడం ద్వారా అవి ఇంకా ఎక్కువ గట్టిగా ఉండడం జరుగుతున్నాయని తర్వాత తర్వాత తెలుసుకోవడం జరిగింది సో ఈ విధంగా పాట్స్ గురించి మనకి ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ గేమ్స్ వి ప్లే మనం ఆడుకునే ఆటలు ఏంటో చూద్దాం గేమ్స్ ప్లే అండ్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ ఇన్ మెయింటైనింగ్ ఏ హెల్దీ మైండ్ బాడీ అండ్ సోల్ గేమ్ సోల్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనం ఆటలు అనేవి ఆడుకున్నప్పుడు మనం హెల్దీగా ఉండడానికి మన మైండ్ రిఫ్రెష్గా ఉండడానికి ఉపయోగపడతాయట గేమ్స్ గివ్ అస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఎక్సర్సైజెస్ ఇన్ఫార్మింగ్ అవర్ బాడీ యాజ్ వెల్ యాజ్ మైండ్ సో గేమ్స్ అనేవి మన బాడీకి అలాగే మన మైండ్కి కూడా ఎక్సర్సైజ్ లాగా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ద ఇంప్రూవ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ అండ్ మైండ్ కీప్ ఎవే డిసీజెస్ ఇట్ గివ్ అస్ ద ఎబిలిటీ టు టేక్ డిఫీట్ వెల్ సో మనకి ఎలాంటి వ్యాధులు రాకుండా కాపాడుతాయి అండ్ మనలో ఆ రోగ నిరోధక శక్తి అనేది కూడా పెరుగుతుంది అని చెప్తున్నారు ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ బోత్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్ టు బిల్ ఫైన్ ఫిజిక్ ఇట్ మేక్స్ పీపుల్ మెంటలీ అలర్ట్ ఫిజికలీ యాక్టివ్ అండ్ స్ట్రాంగ్ గుడ్ హెల్త్ అండ్ పీస్ఫుల్ మైండ్ ఆర్ టూ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ సో ఇక్కడ ఏమంటున్నారంటే నార్మల్గా అబ్బాయిలకు కానీ అమ్మాయిలకు కానీ ఈ స్పోర్ట్స్ అనేవి ఆడడం వల్ల మన బాడీ పరంగా శారీరకంగా దృఢంగా ఉంటారు అని చెప్తున్నారు అండ్ ఇదంతా కూడా మనకి ఇంత టాపిక్ అయితే అక్కడ ఉండదు నార్మల్గా ఉంటుంది స్పోర్ట్స్ గురించి కాకపోతే మనం దాని గురించి కాస్త ఇంట్రడక్షన్ కొంత ఎక్స్ట్రా మ్యాటర్ అనేది తెలుసుకుంటున్నాం అంతే ఇట్ ఇంప్రూవ్స్ ద ఫిజియోలాజికల్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ద బాడీ ఆర్గాన్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ రెగ్యులేట్స్ హోల్ బాడీ ఫంక్షనింగ్ ఇట్ హెల్ప్స్ అండ్ మెయింటైనింగ్ ద బాడీ హెల్త్ అండ్ దోస్ కీప్స్ మైండ్ పీస్ఫుల్ షార్ప్ అండ్ యాక్టివ్ విత్ ఇంప్రూవ్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇట్ బూస్ట్స్ ద బాడీ అండ్ మైండ్ పవర్ అండ్ ఎనర్జీ లెవెల్ సో మనం గేమ్స్ ఆడినప్పుడు మనం సైకలాజికల్గా కానీ ఫిజియోలాజికల్గా కానీ స్ట్రాంగ్గా ఉంటాం మన బాడీలో ఉన్న అన్ని ఫంక్షన్స్ కూడా కరెక్ట్గా జరుగుతాయి అంటే రక్త ప్రసరణ వ్యవస్థ కానీ అలాంటిదన్నీ కూడా కరెక్ట్గా జరిగి మన బాడీ అనేది హెల్దీగా ఉంటుంది మన మైండ్ అనేది షార్ప్గా పీస్ఫుల్గా ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అండ్ నెక్స్ట్ చూస్తే టైప్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ మనకి ఎలాంటి గేమ్స్ ఉంటాయంటే టూ టైప్స్ ఆఫ్ గేమ్స్ ఉంటాయి ఇండోర్ గేమ్స్ అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఇండోర్ గేమ్స్ అంటే మనం లోపల నాలుగు గోడల లోపల ఆడుకునేవి అవుట్డోర్ గేమ్స్ అంటే మనం పెద్ద పెద్ద గ్రౌండ్స్లో ఆడేవి ఇండోర్ గేమ్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ ఇండోర్ గేమ్స్ ఆర్ దోస్ గేమ్స్ విచ్ ఆర్ ప్లేయింగ్ ప్లేడ్ ఇన్ ఏ రూమ్ బై సిట్టింగ్ అండ్ ఇన్ ఓపెన్ గేమ్స్ లైక్ చెస్ క్యారమ్ ప్లేయింగ్ క్యారమ్స్ ప్లేయింగ్ లూడో టేబుల్ టెన్నిస్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం నార్మల్గా ఒక ఏవైనా రూమ్స్లో అలా ఉన్న దగ్గర ఆడుకుంటూ ఉంటాం అవుట్డోర్ గేమ్స్ ఏంటి అంటే క్రికెట్ అని ఫుట్బాల్ అని హార్స్ రైడింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనం పెద్ద పెద్ద గ్రౌండ్స్లో ఆడుతూ ఉంటాం సో వీటిని మనం అవుట్డోర్ గేమ్స్ అని అంటూ ఉంటాం సో నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి గేమ్ అ
లంగ్డి ట్యాంగ్ అనేది ఫోర్ టు ఫైవ్ ప్లేయర్స్ ఆడతారు లేదా అందుకని ఎక్కువ మంది ఆడవచ్చు ఇది కూడా ఒక అవుట్డోర్ గేమే దీనికి ఎలాంటి అవసరం లేదు హైడ్ అండ్ సీక్ అంటే తెలుసు కదా దాగుడు మూతలు దీన్ని కూడా నాలుగు నుంచి ఐదుగురు లేదా అంత అంతకుమించి ఎక్కువ ఆడవచ్చు ఇది ఇన్సైడ్ గేము మనం లోపల కూడా ఆడుకోవచ్చు ఏదైనా ఒక ప్లేస్ ఉంటే సరిపోతుంది మనం దాక్కోవడానికి సెవెన్ టైల్స్ అంటే ఏడు పెంకులు అంటాం కదా సో అది ఫైవ్ టు సెవెన్ ప్లేయర్స్ ఉండొచ్చు అందుకని ఎక్కువ మంది ఇది ఒక అవుట్ సైడ్ గేమే పీసెస్ ఆఫ్ సెరామిక్ అంటే చిన్న టైల్స్ లాంటివి కానీ లేకపోతే మార్బుల్స్ లాంటివి కానీ పెడుతూ ఉంటారు కబడ్డీ అనేది సెవెన్ ప్లేయర్స్ ఉండాలి ఈచ్ టీంలో ఇది అవుట్ సైడ్ గేము చిన్న ప్లే గ్రౌండ్ ఉంటే సరిపోతుంది మార్బుల్స్ మార్బుల్స్ అనేది ఫైవ్ టు సెవెన్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ప్లేయర్స్ ఉంటారు అందుకని ఎక్కువ ఉండొచ్చు ఇది ఒక అవుట్ డోర్ గేమ్ అనమాట గ్లాస్ మార్బుల్స్ అనేవి ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ రెజ్లింగ్ రెజ్లింగ్కి టూ ప్లేయర్స్ ఉంటారు ఇది ఒక అవుట్ సైడ్ గే గేమ్ రింగ్ అనేది ఉండాలి గిల్లి దండ అనేది టూ ప్లేయర్స్ ఉండాలి అట్లీస్ట్ అవుట్ సైడ్ గేమే గిల్లి దండ అనేది వస్తువులు అవసరం అవుతాయి ఫ్లయింగ్ కైట్స్ ఒక పర్సన్ కూడా కైట్ ఎగరేర్చుకోదో ఒక్కరు ఉన్నా సరిపోతుంది ఇది అవుట్ సైడ్ కైట్ థ్రెడ్ వీల్ ఇవన్నీ అవసరం అవుతాయి చెస్కి టూ ప్లేయర్స్ ఉండాలి ఇది ఇన్ సైడ్ గేమ్ చెస్ బోర్డు ఉండాలి స్నేక్స్ అండ్ ల్యాడర్ బోర్డ్కి టూ టు ఫోర్ మెంబర్స్ వరకు ఆడుకోవచ్చు ఇన్ సైడ్ గేమే స్నేక్ అండ్ ల్యాడర్ ఉంటే సరిపోతుంది లూడోకి ఎంతమంది అయినా ఉండొచ్చు లూడో బోర్డు అనేది ఉండాలి క్యారమ్స్కి నార్మల్గా ఫోర్ మెంబర్స్ ఉంటూ ఉంటారు క్యారమ్ బోర్డు అనేది ఉండాలి సో ఈ విధంగా మనకి గేమ్స్లో ఎంతమంది ఉండాలి ఏంటి అనేది ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది నెక్స్ట్ చూస్తే మనకి సమ్ ఫేమస్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ ఆఫ్ ఇండియా మన ఇండియాలో ఉన్న కొంతమంది ఫేమస్ స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ ఎవరంటే మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ మల్లికా సింగ్ సచిన్ టెండూల్కర్ మహేష్ భూపతి అండ్ లియాండర్ పేస్ సుశీల్ కుమార్ సునీల్ ఛెట్రి విజయేందర్ సింగ్ పంకజ్ అద్వాని సో నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే మనకి హియర్ కమ్స్ ఏ లెటర్ హియర్ కమ్స్ ఏ లెటర్ అనేది మనకి ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ గురించి తెలియజేసే లెసన్ అనమాట చూస్తే కనుక కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే కమ్యూనికేషన్ ఇన్వాల్వ్స్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ థాట్స్ ఒపీనియన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అమాంగ్ పీపుల్ అంటే ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య కానీ లేదా ఇద్దరు కంటే ఎక్కువ వ్యక్తుల మధ్య ఏంటంటే వారి యొక్క ఆలోచనలు కానీ వారి యొక్క అభిప్రాయాలను కానీ లేకపోతే కొంత సమాచారాన్ని కానీ ఒకరి నుంచి ఒకరికి తెలుసుకునే వేనే మనం కమ్యూనికేషన్ అని అంటూ ఉంటాం దెర్ ఆర్ మెనీ వేస్ మీన్ ఆఫ్ మీన్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ వీ కెన్ కమ్యూనికేట్ బై రైటింగ్ ఓరల్లీ ఆర్ బై గెస్టర్స్ సో మనం ఒకరితో మాట్లాడేటప్పుడు ఓరల్గా అయినా మాట్లాడవచ్చు లేదా రిటర్న్గా ఒక లెటర్ రాసినా మనం అనుకున్నది వాళ్ళకి అంటే మనం ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నామో వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఇలా ఏంటంటే మనం నోటితో అయినా చెప్పొచ్చు రాసి అయినా చెప్పొచ్చు ఏ విధంగా అయినా మనం కమ్యూనికేషన్ అనేది జరపచ్చు సో ఇక్కడ కమ్యూ టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ కనుక చూస్తే వర్బల్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి సో వర్బల్ కమ్యూనికేషన్స్లో ఏంటంటే ఇన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ వీ యూజ్ వర్డ్స్ టు ఎక్స్ప్రెస్ అవర్ థాట్స్ టూ మెయిన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అవర్ రిటర్న్ అండ్ ఓరల్ కమ్యూనికేషన్ సో ఇక్కడ మనం ఏంటంటే వర్డ్స్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉంటాం అయితే మాట్లాడి అయినా లేకపోతే నార్మల్గా మనం చేత్తో రాసి అయినా ఏ విధంగా అయినా ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తూ ఉండొచ్చు ఫస్ట్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ కమ్యూనికేటింగ్ బై రైటింగ్ అండ్ ఇంక్లూడ్స్ హ్యాండ్ రిటర్న్ లెటర్స్ డాక్యుమెంట్స్ టైప్ డాక్యుమెంట్స్ ఈమెయిల్ టెక్స్ట్ చార్ట్స్ బుక్స్ ఇవన్నీ కూడా అంటే నార్మల్గా మనం ఈమెయిల్స్ కానీ మెసేజెస్ కానీ ఇవ ఇలాంటివన్నీ పంపమనుకోండి ఇది మనకి రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది లేకపోతే ఏమైనా లెటర్స్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఓవరాల్ కమ్యూనికేషన్లు ఏంటంటే మనం మాట్లాడతాం సపోజ్ ఇక్కడ మీరు ఒక ఒక మీ ఫ్రెండ్కి కాల్ చేసి మాట్లాడారు అనుకోండి అది మీకు ఓవరాల్ కమ్యూనికేషన్ కిందకి వస్తుంది అలా కాకుండా మీరు ఒక మెయిల్ పంపారు అనుకోండి అది మీకు రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్కి వస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఫేస్ టు ఫేస్ వీడియో కాల్ కానీ ఫోన్ కాల్ కానీ ఏదైనా లెక్చర్ వాయిస్ షాట్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఓవరాల్ కమ్యూనికేషన్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో కనుక చూస్తే నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ఇట్ డస్ నాట్ ఇన్వాల్వ్స్ యూజ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఇట్ ఈస్ డన్ త్రూ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ బాడీ గెస్టర్స్ సైన్స్ డ్రాయింగ్ గ్రాఫిక్ డిజైన్ కలర్ పిక్చర్స్ పెయింటింగ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేవింగ్ హ్యాండ్ పాయింటింగ్ ఫింగర్ స్మైలింగ్ మేకింగ్ ఫేసెస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ అవర్ ఫీలింగ్ అండ్ ఎమోషన్స్ నార్మల్గా
the postal system delivers postcards letters and parcels physically so manam evarkaina edaina ivvali anukunnapudu ledha edaina samacharam teliyaleyal anukunnapudu manam letter roopamlo gaani manam ivvalsina vasthunu gaani post chesthe adi valiki cherustundi postal communication anedi we we write letter and mention the address with pin code so manam evarkaithe letter rasthnamo letter rasi valla yokka address pin code tho saha pin code ante postal index number anedi సో దీంతో సహా మనం రాసినట్టయితే మనం ఎవరికైతే చేర్చాలనుకుంటున్నామో లెటర్ అనేది అక్కడికి చేర్చింది లెటర్ ఆన్ పర్సన్ ఫ్రమ్ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ క్లియర్ ద మెయిల్ బాక్స్ అండ్ సార్ట్ ఆల్ ద లెటర్ డెస్టినేషన్ వైజ్ అండ్ మార్క్స్ ఇట్స్ సీల్ సో మనం వేసిన పోస్ట్ కార్డ్ అనేది తీసి అంటే ఆ బాక్స్లోంచి తీసి ఏ అడ్రస్కి ఏవేవి ఇప్పుడు సపోజ్ ఢిల్లీకి ఒక టెన్ లెటర్స్ ఉన్నాయనుకోండి ఆ ఢిల్లీ లెటర్స్ అన్నీ కూడా ఒక దగ్గర పెట్టి అవన్నీ కూడా బాక్స్ చేసి సీల్ చేస్తూ ఉంటారు సో అవి ట్రైన్స్ ద్వారానో లేకపోతే ఏవైనా వెహికల్స్ ద్వారానో పంపించి అక్కడ ఏదైతే ఢిల్లీలో ఆఫీస్ ఉంటుందో అక్కడ చేరాక అక్కడ నుంచి మళ్ళీ సార్ట్ అవుట్ చేస్తారు అక్కడ ఏ ఏ విలేజెస్కి ఎలా వెళ్ళాలి అనే దాన్ని బట్టి ఆ విధంగా మనం పంపించాలనుకున్న దగ్గరికి ఆ యొక్క లెటర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది సో అది పోస్టల్ కమ్యూనికేషన్లో మనకి లెటర్ అవ్వచ్చు ఇన్లాండ్ లెటర్ అవ్వచ్చు పోస్ట్ కార్డ్ అవ్వచ్చు ప్రింటెడ్ పోస్ట్ కార్డ్ అవ్వచ్చు ఈ విధంగా మనకి వీటి ద్వారా కమ్యూనికేషన్ అనేది జరపచ్చు నెక్స్ట్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఇందాకే చెప్పుకున్నాం టెలికమ్యూనికేషన్ గా టెలికమ్యూనికేషన్ అంటే మనం ఎంత దూరంలో ఉన్న వాళ్ళతో అయినా వితిన్ ఈజీగా కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు ఏ వేటి ద్వారా అంటే టెలిగ్రామ్ అని మొబైల్ ఫోన్స్ అని లేకపోతే ల్యాండ్ లైన్స్ అని శాటిలైట్ ఫోన్స్ అని రేడియో టెలివిజన్ వీటి ద్వారా మనం టెలికమ్యూనికేషన్ అనేది అయితే జరపవచ్చు నెక్స్ట్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటంటే మాస్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ద ఇంపార్టింగ్ ఆర్ ఎక్స్చేంజింగ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు లార్జ్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ సో ఇప్పుడు సపోజ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ జపాన్లో భూకంపం వచ్చింది అనుకోండి ఒక్కొక్కరు ఫోన్ చేసి మనకి చెప్పారు కదా ఒక న్యూస్ ఛానల్ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు సో అది చాలా ఒక మిలియన్ లక్షల కోట్ల మంది చూస్తూ ఉంటారు అలా ఏంటంటే ఎక్కువ మంది ప్రజలకు ఒకేసారి సమాచారాన్ని చేరవేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ మాస్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది మనం చూసేది ఏంటి న్యూస్ పేపర్ మ్యాగజైన్స్ రేడియో టెలివిజన్ ఫిల్మ్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి మాస్ కమ్యూనికేషన్ కిందకే రావడం జరుగుతుంది అనమాట సో ఇదంతా కూడా మనకి ఈ లెసన్కి సంబంధించి హియర్ కమ్స్ ఏ లెటర్కి సంబంధించి నెక్స్ట్ ఏ హౌస్ లైక్ దిస్ హే హౌస్ లైక్ దిస్ అనేది కనుక చూస్తే హౌస్ అంటే ఏంటో చూద్దాం ముందు హౌసెస్ ఏ బిల్ హౌసెస్ డిఫైన్స్ ఏ బిల్డింగ్ దట్ సెర్వ్స్ యాజ్ లివింగ్ క్వార్టర్స్ ఫ్రమ్ వన్ ఆర్ ఏ ఫ్యూ ఫ్యామిలీస్ సో మనం హౌస్ అంటే ఏమనుకుంటామంటే మనం మన మనం మనతో పాటు కొంతమంది లేకపోతే కొన్ని ఫ్యామిలీస్ కలిసి నివసించేదాన్ని హౌస్ అంటూ ఉంటాం ఇన్ దిస్ చాప్టర్ చిల్డ్రన్ టాక్ అబౌట్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ దే రీజన్ సో ఇక్కడ మనం కొంతమంది విభిన్న వ్యక్తుల యొక్క ఇల్లు ఏ రకంగా ఉంటాయి సో వాళ్ళు ఎక్కడ నివసిస్తున్నారు ఎలా నివసిస్తున్నారు అనే విషయాల గురించి అయితే చూద్దాం సో హౌసెస్ ఇన్ అస్సాం అస్సాంలో హౌసెస్ ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం భూపెన్ హ్యావ్ కమ్ ఫ్రమ్ మోనాల్ విలేజ్ ఇన్ అస్సాం సో అక్కడ నుంచి వచ్చాడట సో అక్కడ ఇల్లు ఎలా ఉంటాయో చూద్దాం ఇట్ ట్రైన్స్ హెవీలీ ఇన్ అస్సాం హ్యాండ్స్ హౌస్ ఆర్ మేడ్ ఆల్మోస్ట్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫీట్ అబౌ ది గ్రౌండ్ సో అక్కడ ఎక్కువ వానలు అనేవి పడుతూ ఉంటాయి కాబట్టి భూమి నుంచి పది నుంచి పన్నెండు ఫీట్స్ అంటే అడుగులు ఎత్తులో వాళ్ళు ఇల్లు కట్టుకుంటూ ఉంటారట హౌసెస్ ఆర్ మేడ్ ఆన్ బ్యాంబో పిల్లర్స్ టు ప్రివెంట్ ద ఎంటరింగ్ ఆఫ్ వాటర్ ఇన్ రూమ్ సో బ్యాంబో పిల్లర్స్ అంటే వెదురు వెదురుతో వాళ్ళు పిల్లర్స్ లా వేసుకొని కట్టుకుంటూ ఉంటారు ఎందుకు అంటే వాటర్ అనేది ఇంటి లోపలికి వచ్చే ఉంటాం రూఫ్ ఆఫ్ ద హౌసెస్ ఆర్ స్లాంట్ ఆర్ స్లోపీ సో ద వాటర్ డోంట్ గెట్ కలెక్టెడ్ ఆన్ ద రూఫ్ సో ఈ విధంగా ఉంటాయి అనమాట ఎందుకు అంటే పడిన వాటర్ అనేది ఈ విధంగా పోతూ ఉంటుంది ఎక్కడ స్టోర్ అనేది ఉండదు కాబట్టి ఈ విధంగా రూఫ్ అనేది ఉంటుందట పీపుల్ యూజ్ ద ల్యాడర్ టు క్లైంబ్ ఇన్ ది హౌస్ అండ్ అట్ నైట్ ద ల్యాడర్స్ ఆర్ రిమూవ్ టు ప్రివెంట్ ది ఎంట్రీ ఆఫ్ వైల్డ్ యానిమల్స్ సో ఈ విధం ఇంత ఎత్తులో కట్టుకుంటూ ఉంటారు కదా మరి ఇంత ఎత్తు ఎక్కడానికి నిచ్చెన లాంటివి ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు సో వాళ్ళు ఎక్కిన తర్వాత నైట్ టైం ఆ నిచ్చెన తీసేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఏమైనా యానిమల్స్ అవి ఎక్కిపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుందని తీసేస్తూ ఉంటారు అనమాట నైట్ టైం సో ఆ విధంగా అస్సాంలో ఇల్లులు అనేవి ఉంటాయి టెన్ టు ట్వెల్వ్ ఫీట్ వరకు వాళ్ళు ఎత్తులో కట్టుకుంటూ ఉంటారు ఏ పిల్లర్స్ యూజ్ చేసి బ్యాంబో పిల్లర్స్ ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాయింట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ హౌసెస్
Chameli have from Manali which is a hilly area. So, Ame Akanin Chochindata. They receives heavy rainfall and uh, snowfalls as well. So, Akad Ekuga, Varsham Padutun, Alagi Manchu Varsham Goda Ekuga, Padutun Tindata. Houses are made up of stone and wood. Ikada Ikada Goda, Chekka Thoti, Rala Thoti, Ilul Gatun Tuntarata. The roof of the houses are also slant to Akad Goda Ilula Navy, slant the Untun Tainthak and water and anything Nila Wundakunta. Next uh, house in Rajasthan. Rajasthan la houses allowed tie and te. So Rajasthan la houses allowed tie and te. Kanshiram come from Rajasthan. Atan Rajasthan in Chocharada. The area receives less rainfall and very hot too. So Akada Vath and te. Varshamani Tantaka Padadu Chala Vediga Untuntun. Houses are generally made up of mud and the walls are thick and plastered with mud. So Matti Matti Tone Godala Vani Katuoni Chutu Matti Tone. Fulga pine plastering adi kora chest untarada. Roof or roof are made up of thorny bushes and te even a podalu gaddi ilanti vatitoni pine pica panedi evidanga waste kuntu untaran mata. And next the, the floor are mopped with uh, gobar, it prevent the entry of insect in house. So gobar to the pad to alukuntar in the kante insects avi rakunta. Next, house in Kashmir. Kashmir la houses allowed in Kashmir. In Kashmir, people used to live in live in Shikara, which is commonly known as houseboats. Kashmir le kuga houseboats lo Brazil hune usis tu unta rata. But name anta rante Shikara. So Shikara is a type of wooden boat found on Dal Lake and other water bodies of Srinagar in Kashmir. So Kashmir lo Dal Lake Loni Alage Evete Megata Water Una Pradesa Levete Unayo Sri Nagarlo Akadani Koda Ishikara ne oka type of boat houses ni vardu untarata. Students saw Churchinari surrounded by the blue mountains. Churchinar also sometimes called Churchinari Ropa Lank or Rupa Lank is an island in Dal Lake, Sri Nagar, Jammu Kashmir. So I either ఈ రూపలంక అనేది ఒక ఐలాండ్ అన్నమాట సో దాన్నే చార్ట్ చినార్ అని కూడా అంటూ ఉంటారు ఇది ఎక్కడ ఉందంటే దాల్ లేక్ శ్రీనగర్ జమ్మూ కాశ్మీర్ లో ఉన్నది దాల్ లేక్ ఇంక్లూడ్స్ 3 ఐలాండ్స్ 2 ఆఫ్ విచ్ ఆర్ మార్కెడ్ విత్ బ్యూటిఫుల్ చినార్ ట్రీస్ సో అక్కడ చినార్ అనేది ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రీ అన్నమాట సో ఆ ట్రీస్ తో బ్యూటిఫుల్ గా 2 ఐలాండ్స్ కూడా నిండి ఉంటాయి Next, we our friends animals. So, we will talk animals. Animals are found all over the world. So, animals are found all the There are different types of animals such as insects, birds, reptiles and mammals. So, mammals, chinna chinna purugulgani, pakshulugani, ilantwani chala types they need food water and shelter for their survival so manam ela aithe batakadaniki oka illu water tindi ela unnamo so vaatiki kuda aahar mani neer ani oka nivas mani untundi animals that stay with human beings are called as pets so manatho paatu evaithe jantulu untayo vaati manam pets ani antu untam ante pet animals anturu anta antaru shortcuts lo pets animals staying in forests like lion tiger giraffe elephants bear are all are also known as wild animals. So, evai ta adavalo nivisis tu unta yo vaat ni manam wild animals ani antu unta. Animals like cows, hens, sheep which are useful to mankind are known as domestic animals. Maan avdi ke evai ta use ayya animals unta yo vaat ni manam domestic animals ani antu unta. When we look, look in our surrounding, we discover different kind of animals. Animals are found all over the world. They differ in sizes, shapes, color and in kind of places they live in so manaki jantul chuttu unna aa vaatillo chaala teedalane untayi avi unde size lo gaani shape lo gaani colors lo gaani avu unde places dwara gaani chaala rakalane untayi animals are living beings and need food water and shelter too so animals kuda oka living beings kinde cheppochu anamata aithe ikkada types of animals gurinchi aithe chuddam so ikkada animals ganaka chuste Wild animals. Wild animals are in the Animals that live in nature, forest. Shelter is not provided by man. And the symbol of the chapalante. Manam vatiki, manavultuara, elanti, shelter, and the wild animals. 
and are responsible for getting their own food and water are called wild animals vaatika ave food samkuchukovali water anevi teeskuntu undali vaatine manam wild animals anochu some of the wild animals we can see in zoo wild animals are fierce and dangerous so manam zoo lo wild animals ni chudochu avi chala kroranga untu untayi lion is called the king of jungle so adaviki raraja ani evarna antaru సింహాన్ని అంటూ ఉంటారు ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్లూడ్స్ ఫాక్సెస్ డీర్ లయన్ బీర్ జిరాఫ్ ఇవన్నీ కూడా వైల్డ్ యానిమల్స్ కింద మనం చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అంటే దోస్ యానిమల్స్ దట్ డిపెండ్ ఆన్ హ్యూమన్ ఫర్ ఇట్స్ షెల్టర్ ఫుడ్ వాటర్ ఇప్పుడు మీరు ఒక ఆవుని పెంచుకున్నట్టయితే దానికి అది గడ్డికి మీరు తెచ్చి వేస్తారు అలాగే ఏదో పెడుతూ ఉంటారు తాగడానికి ఒక షెల్టర్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తారు అలా మానవుని పైన ఆధారపడిన జంతువుల్ని మనం డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ అని అనొచ్చు and general care are called domestic animals examples include house cats dogs parakeets a cow horse sheep pig ilante vanni kuda manam domestic animals kinda cheppochu next pet animals pet animals are domestic animals that are kept for companion and uh, amusement companionship and amusement pet animals includes dog carrot sorry cat parrot myna etc సో వాటిని మనం ఎలాంటి హింసకి గుర్చేయం అండ్ ఎలా వాడుకోం నార్మల్గా వాటిని ముద్దుగా పెంచుకుంటూ ఉంటాం వాటిని పెట్ యానిమల్స్ అంటారు నెక్స్ట్ ఫామ్ యానిమల్స్ ఫామ్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటంటే మనం వాటిని ఏదో ఒక ఉపయోగం కోసం పెంచుకుంటూ ఉంటాం ఇప్పుడు కోళ్ళు కానివ్వండి మేకలు గొర్రెలు ఆవులు గేదెలు ఇవన్నీ కూడా మనకి పాలు కోసమో మాంసం కోసమో గుడ్లు కోసం ఏదో ఒక అవసరం కోసమే కదా పెంచుకుంటున్నాం సో వాటన్నింటినీ కూడా మనం ఫామ్ యానిమల్స్ అని అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ చూస్తే ఇక్కడ ఒక నోట్ ఇచ్చారు వెదర్ అండ్ యానిమల్ ఈజ్ డొమెస్టిక్ ఆర్ ఎ వైల్డ్ డిపెండ్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పీపుల్ డొమెస్టికేట్ హార్స్ అండ్ హ్యాండ్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎ డొమెస్టిక్ యానిమల్ బట్ హార్స్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ జంగల్ హ్యాండ్స్ ఇట్ ఈజ్ ఎ వైల్డ్ యానిమల్ సో ఒక జంతువు అనేది వైల్డ్ యానిమలా లేకపోతే డొమెస్టిక్ యానిమలా అనేది మనకు ఎలా తెలుస్తుంది అంటే అది ఉండే ప్లేస్ని బట్టి దాన్ని మీరు ఇంట్లో పెంచుకున్నారు అనుకోండి అది డొమెస్టిక్ యానిమల్ అవుతుంది అదే గుర్రం మీకు అడవిలో కనిపించింది అనుకోండి అది వైల్డ్ యానిమల్ అవుతుంది సో అది ఉండే ప్లేస్ని బట్టి మనం దాన్ని డిటర్మైన్ చేయాలని ఇక్కడ చెప్తున్నారు నెక్స్ట్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ అంటే ఏంటంటే యానిమల్స్ దట్ లివ్ ప్రైమరీలీ ఆన్ ల్యాండ్ ఈస్ కాల్ ల్యాండ్ యానిమల్స్ భూమి పైన ఎక్కువగా నివసించే వాటిని మనం ల్యాండ్ యానిమల్స్ అనొచ్చుట అండ్ వీటిలో పీకాక్ అని హార్స్ రైనోసర్స్ ఎలిఫాంట్ జిరాఫీ బఫేల్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ల్యాండ్ యానిమల్స్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది వాటర్ యానిమల్స్ అంటే ఎక్కువగా వాటర్లో ఉండే యానిమల్స్ని వాటర్ యానిమల్స్ అనొచ్చు అవి మొత్తం వాటర్ ద్వారానే బ్రీత్ అనేవి తీసుకోవడం అవన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి షార్క్ డాల్ఫిన్ వేలు సీ హార్షు ఆక్టోపస్ ఫిష్ ఇవన్నీ కూడా వాటర్ యానిమల్స్ కింద చెప్పొచ్చు నెక్స్ట్ బర్డ్స్ అంటే పక్షులు బర్డ్స్ ఆర్ ద యానిమల్స్ విత్ ఫీదర్స్ వింగ్స్ అండ్ టూ లెగ్స్ అండ్ ఎ బీక్ వితౌట్ టీత్ సో ఏమంటున్నాడు అంటే వాటికి రెక్కలు ఉంటాయి అలాగే ఒక ఈకలు ఉంటాయి అండ్ రెండు కాళ్ళు ఉంటాయి ముక్కు అనేది ఉంటుంది సో వాటికి పళ్ళు అనేవి ఉండవు అండ్ ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ ద లార్జెస్ట్ గ్రూప్ ఇన్ ద యానిమల్ కింగ్డమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్లూడ్స్ లేడీ బర్డ్ సారీ సారీ ఇక్కడ చదువుతున్నాం కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ద బర్డ్స్ ఫ్లై బట్ సమ్ బర్డ్స్ కెన్ స్విమ్ ఇన్ వాటర్ ఆల్సో చాలా వరకు పక్షులు అనేవి ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఉంటాయి కొన్ని నీటిలో ఈత కూడా కొడుతూ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రోస్ పారో కుక్కో ఫ్లెమింగో ఎక్సెట్రా ఇవన్నీ కూడా మనకి వాటర్లో ఈత కొడుతూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ ఇన్సెక్ట్స్ కనుక చూసుకుంటే యానిమల్ దట్ హ్యాస్ సిక్స్ లెగ్స్ అండ్ జనరలీ వన్ ఆర్ టూ పెయిర్స్ ఆఫ్ వింగ్స్ ఆర్ కాల్ ఇన్సెక్ట్స్ సో ఆరు కాళ్ళు అనేవి ఉంటాయి అండ్ ఒక జత లేదా రెండు జతల రెక్కలు అనేవి ఉండే వాటిని ఇన్సెక్ట్స్ అంటూ ఉంటాం సో ఈ జంతువుల ప్రపంచంలోనే ఈ కీటకాలు అనేవి ముఖ్యం అనమాట అతి పెద్ద గుంపు కింద చెప్పొచ్చు ఎగ్జాంపుల్ ఇంక్లూడ్స్ లేడీ బర్డ్ కాక్రోచ్ హౌస్ ఫ్లై బటర్ఫ్లై గ్రాస్ ఆఫర్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇన్సెక్ట్స్ కిందకి రావడం జరుగుతుంది అయితే హౌ యానిమల్ ఆర్ యూజ్ టు అస్ మనకి ఈ యానిమల్స్ అనేవి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి అనేది చూస్తే చాలా రకాలుగా ఉపయోగపడతాయి అంట అవి ఏంటి మెనీ యానిమల్స్ సచాస్ ఆక్స్ అండ్ బులక్ ఆర్ యూజ్ టు ప్లఫ్ ద ఫీల్డ్ ఎద్దులు వాటిని మనం వేటికి ఉపయోగిస్తాం భూమి దున్నడానికి ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం డాంకీ క్యామిల్ అండ్ మెనీ అదర్ యానిమల్స్ ఆర్ యూజ్ టు క్యారీ లోడ్స్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ విలేజెస్ సో విలేజెస్లో ఎక్కువగా బరువులు మోయడానికి ఇప్పటికీ కూడా ఒంటెళ్ళు కానీ గాడిదల్ని ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారట యానిమల్స్ లైక్ కౌస్ బఫెలోస్ గోడ్స్ ప్రొవైడ్ 
వీటిని గుడ్ల కోసం పెంచుతూ ఉంటారు అండ్ నెక్స్ట్ షీప్ ఆర్ రీరెడ్ ఫర్ ఊల్ అండ్ సిల్క్ వామ్ ఫర్ సిల్క్ సో గొర్రెల్ని మనకి ఊల్ కోసం పెంచుతూ ఉంటారు ఊల్ అండ్ క్లాత్స్ దట్ వీ వేర్ ఆర్ మేడ్ ఆఫ్ ఊల్ క్లాత్స్ ఆర్ ఆల్సో మేడ్ ఆఫ్ సైల్ఫీల్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే వాటి ద్వారానే మనం బట్టలు అనేవి నేసుకుంటూ ఉంటాం కదా సో ఈ ఊల్ ద్వారా వి గెట్ హనీ ఫ్రమ్ ద హనీ బీస్ హనీ బీస్ నుంచి హనీ అనేది వస్తుంది యానిమల్స్ లైక్ డాగ్స్ డాగ్స్ గాడ్ ఆర్ సారీ గాడ్ అవర్ హౌసెస్ and are good com- companion of human beings so entante manaki oka rakshana ga ee kukkalu anevi mana intiki kaapala ga untu untai next some animals like vultures hyenas crow ants etc help in cleaning the jungle hence they are known as scavengers or municipal corporation of forest so akkada unde చనిపోయిన జీవుల్ని కానీ చెత్త చెదారాన్ని ఇవి తిని అక్కడ శుభ్రం పరిశుభ్రంగా ఉంచుతాయి కాబట్టి వీటిని మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఫారెస్ట్ అని అంటూ ఉంటారు సో ఇవే మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ డ్రాప్ బై డ్రాప్ సో డ్రాప్ బై డ్రాప్ అనేది మనకి వాటర్కి సంబంధించింది చూద్దాం ఫస్ట్ వాటర్ అంటే ఏంటో చూద్దాం నేచర్ హ్యాస్ గిఫ్టెడ్ అస్ సమ్ ప్రీషియస్ అండ్ వాల్యుబుల్ రిసోర్సెస్ అండ్ వాటర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ ఈజ్ అవర్ బేసిక్ నీడ్ సో మనకి ప్రకృతి ప్రసాదించిన చాలా వాటిలో వాటర్ అనేది ఒకటి ఇది మనకి చాలా అత్యవసరం అనమాట అంటే ముఖ్యమైనది ప్రైమరీ ఆల్ లివింగ్ బీయింగ్స్ నీడ్ వాటర్ ఫర్ దేర్ సర్వైవల్ అండ్ టు క్యారీ అవుట్ దేర్ సర్వైవల్ అండ్ టు క్యారీ అవుట్ దేర్ వైటల్ లైఫ్ ప్రాసెసెస్ సో మనం ఏ లైఫ్ అంటే లైఫ్లో ఏం చేయాలన్నా కూడా మనకి బేసిక్ అయినవి కొన్ని ఉంటాయి వాటర్ అని షెల్టర్ అని ఫుడ్ అని సో ఈ విధంగా మనకి వాటర్ అనేది మనం సర్వైవ్ అవ్వడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది అవర్ ప్లానెట్ ఎర్త్ హ్యాస్ త్రీ ఫోర్త్స్ ఆఫ్ ఇట్స్ సర్ఫేస్ ఆర్ కవర్డ్ విత్ వాటర్ అండ్ ఓన్లీ వన్ ఫోర్త్ హ్యాస్ ల్యాండ్ మాసెస్ అందరికీ తెలిసిందే మన భూమిలో మూడు వంతులు నీరే ఉంటుంది అనమాట నెక్స్ట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే వాటర్ అనేది మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది ఆ అమాంగెస్ట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద వాటర్ నైంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ ఓషియన్స్ అండ్ సీస్ సో నైంటీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ అనేది మనకి ఉప్పు నీరుగా సముద్రాల్లోనే ఉన్నది అది మనకి ఎలాంటి యూజ్ లేదు దానివల్ల ద రిమైనింగ్ అబౌట్ త్రీ పర్సెంట్ ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ రివర్స్ లేక్స్ పాండ్స్ స్ట్రీమ్స్ మిగతా ఏవైతే త్రీ పర్సెంట్ ఉన్నదో అది నదులు చెరువులు కాలువలు వీటి ద్వారా మనకి అందుతూ ఉన్నది అనమాట నెక్స్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ కనుక చూస్తే ఆల్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ అండ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ నీడ్ వాటర్ టు స్టే అలైవ్ సో బతకడానికి చెట్లకు కానీ జంతువులకు కానీ మనుషులకు కానీ వాటర్ అనేది అవసరం బట్ బట్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డిపెండ్ ఆన్ వాటర్ మోర్ దెన్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్ సో ప్లాంట్స్ మొక్కలు జంతువుల కంటే మానవులు ఎక్కువగా నీటిపైన ఆధారపడి ఉంటారు ఇప్పుడు జంతువులు ఉన్నాయనుకోండి స్నానం చేయు కానీ మానవులు అలా కాదు కదా అండ్ తినడం వాటిని కడుగు అంటే సామాన్లు కడగడం ఇలా ఏంటంటే ప్రతి ఒక్క నిత్యం చేసే పనిలో కూడా వాటర్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు వీ నీడ్ వాటర్ ఫర్ ద డే టు డే యాక్టివిటీస్ సచ్ యాజ్ బాతింగ్ క్లీనింగ్ డ్రింకింగ్ వాషింగ్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నదే నెక్స్ట్ వాటర్ హెల్ప్స్ ఇన్ ది డిస్పర్సల్ ఆఫ్ సీడ్స్ అండ్ ఫ్రూట్ సో వా ఏవైనా మొక్కలు మొక్కలకు కానీ అవి మొలకెత్తడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇట్ హెల్ప్స్ నీడెడ్ ఫర్ ఇరిగేషన్ వ్యవసాయం చేయడానికి all industries use a large amount of water for cleaning heating cooling generating electricity as a raw material so water ni chaala varaku konni factories kuda primary need kinda use chestunnai water is used for transport and recreation too water has properties of fluidity and solubility these properties make it useful in the process of digestion blood circulation and excretion so even manaki digestion ki upayogapadthe blood circulation ki excretion ki ee water anedi upayogapadtu undundi endukante danikunna ee fluidity solubility sorry solubility valla manaki entante water anedi upayogapadtu untundi water also helps in regulation of our body temperature by the process of sweating సో మన బాడీలో ఉన్న హీట్ అంతటినీ కూడా ఈ స్వెట్ రూపంలో బయటకు పంపించేస్తూ మన బాడీని మన బాడీ యొక్క టెంపరేచర్ని కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట సో ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ వాటర్ నెక్స్ట్ స్కార్సిటీ ఆఫ్ వాటర్ అంటే వాటర్ అనేది సో వాటర్ యొక్క కొరత అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది చూద్దాం నౌ ద వర్డ్ ఈజ్ హెడ్డింగ్ టువర్డ్స్ వాటర్ వాటర్ క్రీసెస్ డ్యూ టు ద ఎక్సెసివ్ అండ్ అన్ ఎకనామికల్ యూజ్ ఆఫ్ వాటర్ బై ద లార్జ్ హ్యూమన్ పాపులేషన్ సో వాటర్ అనేది 
ఎక్కువ జనభా జనాభా అనేది పెరిగిపోవడం వల్ల ఈ వాటర్ యూసేజ్ అనేది కూడా ఎక్కువగా పెరిగిపోతుంది హ్యూమన్ బీయింగ్స్ వేస్ట్ టన్స్ ఆఫ్ వాటర్ వైల్ బ్రషింగ్ టీత్ బాతింగ్ వాషింగ్ క్లాత్స్ వెహికల్స్ అండ్ యూటెన్సిల్స్ ఎక్సెట్రా సో మానవ నిత్యం చేసే పనుల్లో వాడాల్సిన నీటి కంటే ఎక్కువగా వేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఓవర్ యూస్ ఆఫ్ వాటర్ హ్యాస్ లెడ్ టు ఏ డిక్రీజ్ ఇన్ ది సప్లై ఆఫ్ వాటర్ అవైలబుల్ ఫర్ హ్యూమన్ యూస్ సో మనం ఈ ఇలా వేస్ట్ చేస్తున్న వాటర్ అనేది రేపు అన్న రోజు మనకి అందదు అనమాట సో మనకి మినిమం వాడుకోవడానికి కూడా వాటర్ లేకుండా అయిపోతూ ఉంటుంది పొల్యూటింగ్ వాటర్ డిఫారెస్టేషన్ అండ్ ఓవర్ పొల్యూషన్ హ్యావ్ ఆల్సో డిస్టర్బ్డ్ సో మనం వాటర్ని పొల్యూట్ చేయడం కానీ లేకపోతే మన భూమి పైన పొల్యూషన్ పెరిగినా ఇవన్నీ కూడా మనకి వాటర్ లేకుండా అవ్వడానికి ఒక మెయిన్ బేసిస్ కింద ఉంటాయి ద వాటర్ సైకిల్ విచ్ ఇన్ టర్న్ ద యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ వ్యారీస్ ఇన్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ సో ఈ వీటన్నింటి వల్ల ఏంటంటే మనకి రెయిన్ఫాల్ అనేది కూడా కరెక్ట్గా పడట్లేదు నెక్స్ట్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే వాటర్ని మనం ఎలా సేవ్ చేయాలి కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ మీన్స్ ఎ కేర్ఫుల్ అండ్ ఎకనామికల్ యూజ్ ఆఫ్ వాటర్ సో మనం జాగ్రత్తగా మనకి ఎంత అవసరమైతే అంతే వాడుకుంటూ ఉండాలి వి షుడ్ కన్జర్వ్ వాటర్ యాజ్ ఇట్ యాజ్ ఎ ప్రీషియస్ న్యాచురల్ రిసోర్స్ కన్జర్వేషన్ ఆఫ్ వాటర్ క్యాన్ హ్యాపెన్ ఇన్ ది ఫాలోయింగ్ వేస్ సో ఈ విధంగా మనం కన్జర్వ్ అంటే నీటిని వృధా వృధా చేయకుండా ఆపచ్చట ఏ విధంగా అంటే afforestation can help water to penetrate into the soil and replenish the water table so afforestation ante entante chetlu narakkunta undadam valla chetlu anevi undadam valla ee neer anedi anta fast ga pravahinchukunta nemmadaga pravahisthu ekko sepu bhoomi loki inkadaniki avakasam anedi untundi so dan dwara bhoogarbha jalalu anevi perugutayi ani cheptunnaru use of efficient watering systems such as drip irrigation and sprink sprinklers sprinklers to reduce water consumption by plants and help in conservation of water so manam mokkalni gaani vyavsayam gaani chese tappude entante vaatiki drip irrigation ani sprinklers ani vaati dwara neer andinchadam dwara neetini save cheyachu ani cheptunaru building dams and hydro power projects which help in checking flood and regulating the supply of water agriculture so dams vaat dams avaati dwara entante manam neetini nilav cheyachu ani cheptunaru irrigation hours and frequent frequency can be reduced treatment of industrial and domestic wat- waste water in sewage plants before it disposal in water bodies help in conservation of water it reduces the water pollution so ee ways anniti dwara kuda manaki water anedi manam vrudha cheyakunta aapochu ani cheptunnaru anamata next rain water harvesting ante varsha neetini manam ela nilav chesukochu ane dan gurinchi in this system the rain water is collected by allowing in it to flow from the roof top through pipes in a storage tank so entante manam ikkada oka mad anedi ee vidhanga unnad ankonde deeniki oka pipe laanti idi petti ikkada oka underground tank anedi manam pettukunte dan dwara manam varshapu neetini nilav cheyochu ani cheptunnaru anamata and next we celebrate 22nd march as world water day every year it will remind us of the importance of this wonder of liquid called water so prati samasram manam march 22nd ni water day ga jarpuntu untam so ee chapter le entante manaki madho ane oka untar anamata so madho ane vallu and people like him whose places receives very less rainfall so oka rajasthan lo oka village gurinchi cheptu untadu anamata మధు అనే ఒక పిల్లవాడు సో వాళ్ళ దగ్గర ఏంటంటే చాలా తక్కువ రెయిన్ఫాల్ అనేది ఉంటుంది వాటర్ అనేది ఉండదు అనమాట సో వాటర్ కొరత అనేది ఉంటుంది ఎండాకాలం వచ్చినప్పుడు అసలు ఫుల్గా వాటర్ అనేది ఇంకిపోయి వాళ్ళు మినిమం ఒక టూ పార్ట్స్ తెచ్చుకోవడానికి చాలా దూరం నడిచి వెళ్లాల్సిన పని అనేది ఉంటుంది సో అప్పుడు ఇసుక అనేది చాలా వేడిగా ఉండడం వల్ల వాళ్ళ కాళ్ళు అవి కూడా పొక్కులు రావడం అనేది జరుగుతుంది సో ఆ విధంగా ఏంటంటే చాలా కష్టాలు అనేవి పడుతూ ఉంటారని ఈ లెసన్ తెలియజేస్తుంది అనమాట నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే రీయూజెస్ ఆఫ్ వాటర్ వాటర్ని మనం ఎలా రీయూజ్ చేయొచ్చు యూజ్ ఏ షవర్ బకెట్ ఇన్స్టాల్ ఏ రెయిన్ బ్యారల్ క్రియేట్ ఏ రెయిన్ గార్డెన్ రెయిన్ గార్డెన్స్ టేక్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ న్యాచురల్ వాటర్ రన్ ఆఫ్ టు నరిష్ ద ప్లాంట్స్ దట్ లివ్ దేర్ సేవ్ వాటర్ ఫ్రమ్ వాషింగ్ వెజీస్ water used for mopping floors can be used for flush water used for washing cloths can also be used for washing vehicle garden collect the overflow from water plants so ente ante normal ga manam evaina 
బట్టలు ఉతుక్కున్నవి అలాంటివి ఏమన్నా మనం బళ్ళు కడగడానికి కానీ లేకపోతే కొన్ని ఏమైనా మనం ఇన్ ఇల్లు మాప్ చేసినప్పుడు ఆ నీటిని బాత్రూమ్స్లో వాడడం కానీ సో అలా ఏంటంటే ఇలాంటి పద్ధతుల ద్వారా మనం వాటర్ని రీయూజ్ చేయొచ్చు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు అనమాట సో నెక్స్ట్ కనుక చూస్తే ట్వంటీ ఫస్ట్ లెసన్ మనకి ఫ్యామిలీస్ కెన్ బి డిఫరెంట్ సో ఫ్యామిలీస్ అనేవి మనకి అన్నీ ఒకేలాగా ఉండవు సో ఒక్కొక్క ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ కొంతమంది యొక్క ఫ్యామిలీస్ ఇచ్చారు వాటిని మనం చూద్దాం సో ఇక్కడ కనుక చూస్తే సీతమ్మాస్ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం సో సీతమ్మ లివ్స్ ఇన్ హర్ యాన్సెస్ట్రల్ హౌస్ ఇన్ ఏ స్మాల్ సిటీ గుంటూర్ సో గుంటూరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో నివసిస్తుందట హెర్ దాదా దాది బయ అండ్ యంగర్ చాచా లివ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ సో కిందన వాళ్ళు కింద ఫ్లోర్లో నివసిస్తూ ఉంటారట ఇన్ వన్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సీతమ్మ లివ్స్ విత్ హెర్ ఫాదర్ మదర్ అండ్ యంగర్ సిస్టర్ గీతమ్మ ఇన్ ద అదర్ పోర్షన్ లివ్ హెర్ తాజీ అండ్ హిజ్ త్రీ చిల్డ్రన్ హెర్ తాజీ డైడ్ జస్ట్ ఎ ఫ్యూ మంత్స్ హెర్ ఎల్డర్ చాచా అండ్ ద న్యూ చాచీ లివ్ ఇన్ వన్ ఆఫ్ ద రూమ్స్ ఆఫ్ ద టెరస్ దే ఆర్ న్యూలీ మ్యారీడ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ఫ్యామిలీలోనే మెంబర్సే ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క దగ్గర అనమాట సో నివసిస్తున్నట్టు ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నారు నెక్స్ట్ తారాస్ ఫ్యామిలీలో ఎలా అంటే తారా లివ్స్ విత్ హెర్ అమ్మ అండ్ నాన్న ఇన్ చెన్నై సో చెన్నైలో వాళ్ళ అమ్మ నాన్నతో కలిసి ఉంటుంది హెర్ అమ్మ మీనాక్షి ఈజ్ నాట్ మ్యారీడ్ బట్ షీ అడాప్టెడ్ తారా సో వాళ్ళ అమ్మ మీనాక్షి మ్యారేజ్ చేసుకోలేదు సో తన్ని అడాప్ట్ చేసుకుంది అనమాట తారాని వెన్ మీనాక్షి గోస్ టు ఆఫీస్ అండ్ తారా రిటర్న్స్ ఫ్రమ్ స్కూల్ హెర్ నాన్న టేక్స్ కేర్ ఆఫ్ హెర్ సో మీనాక్షి ఆఫీస్కి వెళ్తూ ఉంటుంది సో తారా స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి వాళ్ళ నాన్నే తనకి కేర్ తీసుకోవడం ఫుడ్ అనేది పెట్టడం వర్క్స్ చేయించడం ఇవన్నీ చేస్తూ ఉంటారు అనమాట డ్యూరింగ్ వెకేషన్స్ తారా మౌసీ మౌసా అండ్ దేర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆర్ కమ్ ఆర్ ఆల్సో కమ్ టు దేర్ హౌస్ సో వాళ్ళ చుట్టాలందరూ కూడా వస్తూ ఉంటారంట వెకేషన్స్లో నెక్స్ట్ సారా అండ్ హబీబ్ ఫ్యామిలీ ఏంటంటే సారా హబీబ్ అని హబీబ్ ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీస్లో కర్ క్లర్క్ అనమాట అలాగే సారా ఒక టీచర్ సో వాళ్ళ పిల్లవాడే సారీ ఇన్ ఈవినింగ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ యూజ్ టు వాచ్ టీవీ విత్ హబీబ్స్ ఫాదర్ సో వాళ్ళందరూ కలిసి టీవీ చూస్తూ ఉంటారు సాయంత్రం పూట ఆన్ హాలిడేస్ ద నైబర్స్ చిల్డ్రన్ కమ్ టు దేర్ హౌస్ అండ్ క్రియేట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఫన్ సో ఏదైనా ఫంక్షన్ అంటే హాలిడేస్ అది వచ్చినప్పుడు చుట్టుపక్కల ఉన్న పిల్లలు వచ్చి చాలా సరదాగా గడుపుతూ ఉంటారట ఎవ్రీబడి ఎంజాయ్స్ టుగెదర్ దే ప్లే గేమ్స్ గో అవుట్ అండ్ టైమ్స్ గో ఫర్ ప్లేస్ అండ్ మూవీస్ సో మూవీస్కి వెళ్తూ ఉంటారు ఆడుకుంటారు టైం బాగా స్పెండ్ చేస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ తోటారం ఫ్యామిలీ తోటారం లివ్స్ విత్ హీస్ ఫాదర్ అంకుల్ అండ్ కజిన్ ఇన్ ఏ కాన్లీ ఇన్ ముంబై సో ముంబైలో కాన్లీలో నివసిస్తూ ఉన్నాడట హీస్ ఫాదర్ అండ్ అంకుల్ వర్క్ హియర్ సో అక్కడ వర్క్ చేస్తూ ఉన్నారట ఎవ్రీబడి డస్ ద హౌస్ హోల్డ్ వర్క్ టుగెదర్ ఫుడ్ కుక్డ్ బై తోటారామ్స్ చాచా ఈజ్ లైక్డ్ బై ఎవ్ ఎవర్ ముంబై తోటారామ్స్ ఫాదర్ డస్ ద షాపింగ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద మనీ ఎర్నెడ్ ఈజ్ సెంట్ టు తోటారామ్స్ దాదా ఇన్ ద విలేజ్ తోటారాం మదర్ దాదా దాది చాచీ యంగర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ లివ్స్ ఇన్ దేర్ పేరెంటల్ హౌస్ ఇన్ విలేజ్ సో వాళ్ళందరూ విలేజ్లో నివసిస్తున్నారు వీళ్ళు మాత్రం వర్క్ పర్పస్ మీద వచ్చి ముంబైలో నివసిస్తున్నారు సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి డిఫరెన్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ అనమాట సో కొంతమంది చిన్న ఫ్యామిలీస్ కొంతమంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీని వదిలి ఎక్కడో నివసించిన వాళ్ళు సో ఒకే ఫ్యామిలీలో వేరు వేరుగా నివసిస్తున్న వాళ్ళు ఇలా మనకి డిఫరెన్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీస్ గురించి ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది అండ్ నెక్స్ట్ కృష్ణ కృష్ణ కావేరీ ఫ్యామిలీ కృష్ణ అండ్ కావేరీ లివ్ విత్ దేర్ ఫాదర్ సో వాళ్ళ ఫాదర్ దగ్గర ఉంటూ ఉంటారు ఇన్ ద మార్నింగ్ కృష్ణ లివ్స్ కావేరీ అట్ స్కూల్ అండ్ గోస్ టు కాలేజ్ సో వాళ్ళు కాలేజ్కి స్కూల్కి వెళ్తూ ఉంటారు అనమాట కావేరీ రిటర్న్స్ ఇన్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ వెయిట్ ఫర్ కృష్ణ దెన్ దే ఈట్ టుగెదర్ సో వాళ్ళిద్దరూ వచ్చిన తర్వాత ఒకరి కోసం ఒకరు వెయిట్ చేసి తింటూ ఉంటారు కావేరీ గోస్ అవుట్ టు ప్లే ఆఫ్టర్ డూయింగ్ హెర్ స్కూల్ వర్క్ ఆన్ రిటర్నింగ్ షీ ఎయిదర్ ప్లేస్ క్యారమ్స్ విత్ హెర్ బ్రదర్ ఆర్ వాచెస్ టెలివిజన్ సో వచ్చిన తర్వాత ఆడుకొని వచ్చిన తర్వాత ఆడుకోవడమో లేకపోతే టీవీ చూడడమో ఇలాంటివి చేస్తూ ఉంటారు వెన్ ఫాదర్ రిటర్న్స్ హోమ్ ద కుక్ ఫుడ్ అండ్ దెన్ ఈ టుగెదర్ సో వాళ్ళ ఫాదర్ వచ్చిన తర్వాత వండుకొని తింటూ ఉంటారు డ్యూరింగ్ వెకేషన్స్ కావేరీ గోస్ టు
పాయింటింగ్ స్కిల్స్ గురించి ఈ లెసన్ అనమాట దిస్ చాప్టర్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ది మ్యాపింగ్ స్కిల్స్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ చూస్ చూస్తే కనుక వాట్ ఈజ్ మ్యాప్ లైన్స్ ఆఫ్ లాటిట్యూడ్ అండ్ లాంగిట్యూడ్ ఆన్ ఏ మ్యాప్ విచ్ డిటర్మైన్ అబ్జల్యూట్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఎనీ గివెన్ పాయింట్ ఆన్ ద ఎచ్ సర్ఫేస్ అండ్ ఏరియా ఆన్ ఏ మ్యాప్ యూజువలీ ఏ చార్ట్ ఆర్ టేబుల్ విచ్ ఎక్స్ప్లై విచ్ ఎక్స్ప్లెయిన్స్ ఎనీ ఆఫ్ సింబల్స్ సో లాటిట్యూడ్స్ లాంగిట్యూడ్స్ సహాయంతో ఒక ఖచ్చితమైన ప్లేస్ని తెలియజేసే దాన్ని మనం మ్యాప్ అని అంటూ ఉంటామని చెప్తున్నారు ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ద ఆథర్ వాంట్స్ అర్స్ టు హెల్ప్ ద గర్ల్ నేమ్ రుచిరా టు ఫిగర్ అవుట్ ద సింబల్ అండ్ టు మ్యాప్ హెర్ రోడ్ టు హెర్ స్కూల్ ఫ్రమ్ హెర్ హోమ్ యూజింగ్ ఏ కలర్డ్ పెన్సిల్ ద ఆథర్ ఆల్సో వాంట్స్ ద చిల్డ్రన్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్ ది నాలెడ్జ్ ఆఫ్ డైరెక్షన్ యాజ్ వెల్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక స్కూల్ నుంచి తన ఇంటి నుంచి స్కూల్కి ఒక మ్యాప్ అనేది ఇవ్వమన్నారట సో ఏంటంటే పిల్లవాళ్ళకి ఒక డైరెక్షన్ డైరెక్షన్స్ అనే అంటే ఈస్ట్ ఏది వెస్ట్ ఏది నార్త్ ఏది సౌత్ ఏది ఈ విధంగా ఒక డైరెక్షన్ గురించి స్టార్టింగ్ పరిచయం చేస్తారు థర్డ్ క్లాస్ కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ థర్డ్ లెసన్ ఏ బ్యూటిఫుల్ క్లాత్ సో క్లాత్స్ గురించి తెలియచేసేది సజీదా సిస్టర్ గేవ్ హర్ ఎ వెరీ బ్యూటిఫుల్ దుప్పట్టా సో సజీద సజీదా వాళ్ళ అక్కో చెల్లో ఒక మంచి దుప్పట్టా అనేది ఇచ్చారట ద డు ద సారీ ద దుప్పట్టా హ్యాడ్ బ్యూటిఫుల్ ఎంబ్రాయిడరీ అండ్ స్మాల్ మిర్ మిర్రర్స్ స్టక్ ఆన్ ఇట్ సో మంచిగా ఎంబ్రాయిడరీ చేసి ఉంది అలాగే మిర్రర్స్ అనేవి కూడా అంటించబడి ఉన్నాయట ఆఫ్టర్ ఫినిషింగ్ డిన్నర్ సజీదా ట్రై టు వేర్ ద దుప్పటా ఇన్ డిఫరెంట్ వేస్ సూన్ షీ గాట్ ట్రైడ్ పేయింగ్ విత్ ద దుప్పటా అండ్ ఫెల్ ఎ స్లీప్ వేరింగ్ ఇట్ సో అలా ట్రై చేస్తూ ట్రై చేస్తూ అది కప్పుకొని పడుకుని పోతుంది షీ వాజ్ థింకింగ్ అబౌట్ ద దుప్పటా ఈవెన్ ఇన్ హర్ డ్రీమ్ సో తను పడుకున్న తన కళ్ళలో కూడా అదే ఆడుతూ ఉన్నదట సో ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్ సో ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుంది మెటీరియల్ విచ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ థిన్ అండ్ కంటిన్యూస్ స్టాండర్డ్ ఈస్ కాల్ ఫైబర్ దీస్ ఫైబర్స్ ఆర్ యూస్ టు మేక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ క్లాత్స్ సో ఫైబర్ అనేది నార్మల్గా ఒక మనకి ముడి సరుకు లాంటిది అనమాట దీన్ని యూజ్ చేసుకొని మనం క్లాత్స్ అవి తయారు చేస్తాం కదా దాన్ని మనం ఫ్యాబ్రిక్ అని అంటూ ఉంటాం టైప్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ అనేది చూస్తే న్యాచురల్ ఫైబర్స్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అంటే మనకి యానిమల్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ నుంచి ఏవైతే వస్తాయో వాటిని మనం ఫైబర్స్ అని అంటూ ఉంటాం న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అని అంటూ ఉంటాం కాటన్ కానీ జూట్ సిల్క్ ఊల్ ఇవన్నీ కూడా టైప్స్ ఆఫ్ ఫైబర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ ప్లాంట్ ఫైబర్ ప్లాంట్ నుంచి వచ్చేవి ఏంటి అంటే కాటన్ అండ్ జూట్ ఆర్ ప్లాంట్ ఫైబర్ అంటే పత్తి జనుము ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్ ఫైబర్ అని చెప్పొచ్చు అండ్ యానిమల్ ఫైబర్స్ ఏంటేంటి అంటే సిల్క్ ఊలు అవన్నీ మనం యానిమల్ ఫైబర్స్ కింద చెప్పొచ్చు సింథటిక్ ఫైబర్ అంటే ఏంటంటే ద ఫైబర్ విచ్ ఆర్ సింథసైజ్డ్ ఇన్ ఇండస్ట్రీ ఫ్రమ్ సింపుల్ కెమికల్స్ అప్టైన్డ్ ఫ్రమ్ పెట్రోలియం ఆర్ కాల్డ్ సింథటిక్ ఫైబర్ సో పెట్రోలియం నుంచి తీసే కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో కొన్ని పెట్రోలియం ముడి సరుకు నుంచి తీసే వాటిని మనం సింథటిక్ ఫైబర్స్ అని అంటూ ఉంటాం అందులో మనకి నైలాన్ యాక్రిలిక్ పాలిస్టర్ ఇవన్నీ కూడా బాగాలుగా ఉంటూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ కాటన్ ఇన్ ఇండియా కాటన్ ఇన్ ఇండియా చూస్తే కాటన్ ఈజ్ కల్టివేటెడ్ మెయిన్లీ ఇన్ మహారాష్ట్ర గుజరాత్ హర్యానా పంజాబ్ రాజస్థాన్ తమిళనాడు అండ్ మధ్యప్రదేశ్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ కాటన్ కాటన్ ఈజ్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ బ్లాక్ క్లేయి సాయిల్ ఇట్ నీడ్స్ వామ్ క్లైమేట్ యూజెస్ ఆఫ్ కాటన్ కాటన్ ఈజ్ మోస్ట్లీ యూజ్డ్ ఫర్ మేకింగ్ క్లాత్స్ ఆఫ్ వేరియస్ కైండ్స్ టవల్స్ బెడ్షీట్స్ కర్టన్ శారీస్ సో కాటన్ అనేది మనకి ఎక్కువగా మహారాష్ట్ర గుజరాత్ హర్యానా పంజాబ్ రాజస్థాన్ తమిళనాడు మధ్యప్రదేశ్లో పండిస్తూ ఉంటారు సో ఈ పత్తి కాటన్ అంటే పత్తి పత్తి పండించడానికి మనకి నల్ల నేలలు అనేవి అవసరం అవుతాయి అలాగే క్లైమేట్ అనేది కొంచెం చల్లగా ఉండాలి అంటే కొంచెం చల్లగా అని కాదు చల్లగా కాదు వేడిగా కాదు ఉండాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనకి కాటన్ అనేది దేనికి దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే టవల్స్కి బెడ్షీట్స్కి కటన్స్ శారీస్ వీటికి యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు అలాగే జూట్ జూట్ అంటే మనకి జనుము సో ఈ జనుము మొక్కల నుంచి జూట్ అనేది వస్తుంది ఇట్ ఈస్ కల్టివేటెడ్ ఇన్ రైనీ సీజన్ మనకి వర్షాకాలంలో ఎక్కువగా పండిస్తూ ఉంటారట జూట్ ఈజ్ గ్రోన్ ఇన్ అల్యూవియల్ సాయిల్ అండ్ విచ్ ఈజ్ ఫౌండ్ యూజువల్లీ ఇన్ ద డెల్టా రీజన్ ఆఫ్ ద గంగా అండ్ బ్రహ్మపుత్ర రివర్స్ సో మనకి డెల్టా రీజన్స్లో ఎక్కువగా పండుతూ ఉంటుందట ఇన్ ఇండియా జూట్ ఈజ్ మెయిన్లీ గ్రోన్ ఇన్ వెస్ట్ బెంగాల్ బీహార్ అస్సాం బీహార్ వెస్ట్
సిల్క్ వామ్స్ నుంచి రావడం జరుగుతాయి అయితే ఇది మనకి కకూన్ కకూన్స్ నుంచి ఈ సిల్క్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది ఇవి మనకి మల్బరి ప్లాంట్స్ అనేవి తింటూ ఉంటాయి ఈ కకూన్స్ అనేవి మల్బరి సిల్క్ మాత్ అనేది మల్బరి ప్లాంట్స్ తిని బాగా పెరిగి తర్వాత మనకి సిల్క్ అనేది ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది ఈ సిల్క్ అనేది మనకి చాలా కాస్ట్లీ ఫైబర్ ఎందుకంటే దాంతో చేసిన ఏదైనా కూడా కాస్ట్లీగా ఉంటుంది అండ్ నెక్స్ట్ ఇవి మనకి శారీస్కి కుర్తాస్కి షాల్స్కి వెడ్డింగ్ క్లాత్స్కి వాటికి ఎక్కువగా ఈ సిల్క్ అనేది ఉపయోగిస్తూ ఉంటారు నెక్స్ట్ సింథసైజ్డ్ సింథటిక్ ఫైబర్ సో సింథటిక్ ఫైబర్ ఈజ్ క్వైట్ స్ట్రాంగ్ రింకిల్ రెసిస్టెంట్ అండ్ క్విక్ డ్రాయింగ్ దీస్ ఆర్ యూస్డ్ ఇన్ మేకింగ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ లైక్ క్లాత్స్ నెక్ టైస్ సెయిల్స్ స్వెటర్ షాల్స్ కార్పెట్ అండ్ బ్లాంకెట్స్ దే ఆర్ ఆల్సో యూస్డ్ ఇన్ మేకింగ్ బోర్డ్స్ స్కేటింగ్ బోర్డ్స్ సో ఈ సింథటిక్ ఫైబర్ అనేది మనకి బేగా తడ అంటే తడిచిన వెంటనే ఆరిపోతుంది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఉండడం ద్వారా ఏంటంటే వీటిని ఎక్కువగా విరివిగా ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు ఈ సింథటిక్ ఫైబర్స్ని సో అది ట్వంటీ థర్డ్ లెసన్ మనకి ట్వంటీ ఫోర్త్ లెసన్ వచ్చేసి మనకి వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్ సో వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్ అంటే ఏంటో చూద్దాం సో వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్ అనేది కనుక చూస్తే వెబ్ ఆఫ్ లైఫ్ పెయింట్స్ ఏ మెటా ఫ్రోలికల్ పిక్చర్ ఇట్ సజెస్ట్ ఏ విజన్ వన్ కెన్ ఆల్మోస్ట్ సీ లాట్స్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంటర్ కనెక్టెడ్ ఆర్గానిజమ్స్ యాజ్ ద వర్డ్స్ రోల్ ఆఫ్ యువర్ టంగ్ If you like to see dictionary definition, web of life is described as a succession of organisms in an ecological community that are linked to each other through the transfer of energy and nutrients. So, web of life is the same as the same as the same as the same as the living organism. Now, we can see the same as 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 జంతువులు పైన ఎలా అయితే ఆధారపడుతున్నామో అలాగే ప్రతి జీవి కూడా ఒక దగ్గర నుంచి ఒక్కొక్క దగ్గరికి ఎనర్జీ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ న్యూట్రిషన్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటూ బతుకుతూ ఉంటుంది లివింగ్ అండ్ నాన్ లివింగ్లో కనుక చూస్తే అంటే మనకి మనం ఇప్పుడు ఉన్న వాటిలో లివింగ్ నాన్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి వీ సీ మెనీ థింగ్స్ ఇన్ అక్కర్ ఇన్ అవర్ సరౌండింగ్స్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ సీ క్యాన్ బి కేటగరైజ్డ్ ఇన్ టు టూ గ్రూప్స్ లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ ఆల్ యానిమల్స్ అండ్ ప్లాంట్స్ ఇంక్లూడింగ్ అస్ ఆర్ లివింగ్ థింగ్స్ సో ప్రాణం ఉన్న ప్రతీది కూడా లివింగ్ థింగ్స్కి చెప్తాం మొక్కలు కానీ మా జంతువులు కానీ మనుషులు కానీ అన్నీ కూడా ద పెన్సిల్ వీ రైడ్ విత్ ద బుక్ వీ సారీ వీ రీడ్ ద టాయ్స్ వీ ప్లే విత్ ఆల్ ఆర్ నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ సో మన చుట్టూ ఏదైతే ప్రాణం లేని వస్తువులు కనిపిస్తుంటాయో అవన్నీ కూడా మనం నాన్ లివింగ్ థింగ్స్ కింద చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అయితే లివింగ్ థింగ్స్కి కొన్ని లక్షణాలు అనేవి కలిగి ఉంటాయి అవి ఏంటో చూద్దాం నీడ్ ఫుడ్ సో ప్రతి జీవి కూడా ఆహారం అనేది ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి సో అలా తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే అవి జీవిస్తూ ఉంటాయి ప్లాంట్స్ సపోజ్ చూసుకుంటే అవి వాటి యొక్క ఫుడ్ అవి తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాయి వాటిపైన మనం ఆధారపడతాం అండ్ జంతువులు కూడా ఆధారపడుతూ ఉంటాయి అండ్ లివింగ్ థింగ్స్ బ్రీత్ సో లివింగ్ థింగ్స్ అండ్ బ్రీత్ అనేది తీసుకుంటూ ఉంటాయి అంటే శ్వాస శ్వాసక్రియ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మనం ప్రతి అంటే మన మానవులు వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్ తీసుకొని కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని వదిలేస్తాం అలాగే మొక్కలు చూసుకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని తీసుకొని మనకి ఆక్సిజన్ ఇస్తూ ఉంటాయి నెక్స్ట్ లివింగ్ థింగ్స్ గ్రో అండ్ డెవలప్ సో లివింగ్ థింగ్స్ అనే వాళ్ళు పెరుగుతూ ఉంటారనమాట అలాగే డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు సో చిన్నగా ఫస్ట్ పుట్టి మనం ఇంత ఏజ్ వరకు వస్తూ ఉంటాం సో అలా చిన్నది అంటే గ్రో అవుతూ ఉంటారు డెవలప్ అవుతూ ఉంటారు నెక్స్ట్ లివింగ్ థింగ్స్ డై సో లివింగ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఎప్పుడోకప్పుడు చనిపోతూ ఉంటాయి అవి నిర్జీవిగా మారిపోవాల్సి ఉంటుంది లివింగ్ థింగ్స్ మూవ్ అంటే ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకొక ప్రదేశానికి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది నడవడం ద్వారా జంపింగ్ ఫ్లయింగ్ స్విమ్మింగ్ ఇలా ఏంటంటే మనం ఖచ్చితంగా మూవ్ అవుతూ ఉంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ లివింగ్ థింగ్స్ ఫీల్ సో మనం ప్రతీది కూడా సెన్స్ చేస్తూ ఉంటాం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం లైట్ కానీ హీట్ కానీ కోల్డ్ సౌండ్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం నెక్స్ట్ లివింగ్ థింగ్స్ రిప్రొడ్యూస్ అంటే ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటాం ప్రత్యుత్పత్తి అనేది జరుపుతూ ఉంటారు ప్రతి లివింగ్ థింగ్ కూడా ప్రత్యుత్పత్తి జరుగుతూ ఉంటారు సో బేబీస్ని కంటూ ఉంటారు లేదా ఎగ్స్ అనేవి లేచేస్తూ ఉంటాయి సో ఇలా ఏంటంటే మన లివింగ్ థింగ్స్ అన్నీ కూడా ఏ ఈ అన్ని క్వాలిటీస్ని కూడా కలిగి ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు సో ఇది మనకి ఓవరాల్ ఎన్సీఆర్టీ థర్డ్ క్లాస్కి సంబంధించి ఎన్సీఆర్టీ థర్డ్ క్లాస్కి సంబంధించి మొత్తం టాపిక్ అండ్ ఎక్స్ట్రా టాపిక్ కూడా ఇక్కడ కవర్ చేయడం జరిగింది సో దీన్ని కనుక చదువుకుంటే మీకు బిట్ అనేది ఎక్కడా కూడా మిస్ అయ
అండ్ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ మిగతా వాళ్ళు కూడా షేర్ చేసి వాళ్ళని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోమని చెప్పండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ నెక్స్ట్ వీడియోతో అయితే మళ్